আসসালামুকুম ক্যারিয়ার আপ ডট কমের পক্ষ থেকে মোহাম্মদ আলী আসাদিন বলছি বেশ কিছুদিন টেকনিক্যাল প্রবলেমের কারণে এবং ব্যস্ততার কারণে ভিডিও বানানো হয়নি তো আমাদের একটা টিউটোরিয়াল একটা কোর্স চলছিল এইচ টেম এল লার্নিং ফর বিগেনার্স এটা পার্ট সিক্স পর্যন্ত গেছে যারা প্রফেশনাল ওয়েব ডিজাইনার হতে চাচ্ছেন বা এইচ টেম এল শিখতে চাচ্ছেন তাদের জন্য এই কোর্সটা করা তো মধ্যখানে আমি আর একটা টিউটোরিয়াল দিচ্ছি অবশ্য এটা এই কোর্সের না মানে প্রফেশনাল না এটা হচ্ছে যারা এইচএসসি বা আলিম পরীক্ষা দিচ্ছেন বা দিবেন প্রথম বর্ষ বা দ্বিতীয় বর্ষে আছেন তাদের জন্য তাদের আইসিটি বইয়ের চতুর্থ অধ্যায়ে এইচ টিএমএল বা ওয়েব ডিজাইনিং সম্পর্কে আলোচনা আছে তো আমি আজকে একটা ভিডিওর মধ্যেই এই এইচ এইচ টিএমএল বা চতুর্থ অধ্যায়টা প্র্যাকটিক্যাল সম্পূর্ণ প্র্যাকটিক্যাল শেষ করব অবশ্য প্রতিদিন বা ছোট ছোট ভিডিও বানানো অনেকটা সময়ের প্রয়োজন তাই একটা ভিডিওর মধ্যে সব কিছু কভার করব যেহেতু এটা এইচএসসি এবং আলিমের জন্য তো তারা অবশ্য রেগুলার কানেক্টেড থেকে হয়তো প্রতিদিন ভিডিও দেখা সম্ভব হবে না তাই একটা ভিডিওর মধ্যে আপনাদের জন্য আমি সব কিছু সব কিছু বলতে যেভাবে পাঠ্যবইয়ের মধ্যে যতটুকু আপনাদেরকে ধারণা দিতে চেয়েছে আমি চেষ্টা করব অতটুকু এখানে আপনাদেরকে দেখানোর তো কিছুটা থিওরি অবশ্য বলতে হবে যেহেতু আপনারা নতুন যারা এইচএসসি বা আলিমে পড়ছেন তারা অবশ্য ওয়েব ডিজাইনিং বা কোর্সের জন্য বেশিরভাগই নতুন হয়তো দু একজন থাকে আগে থেকেই কিছুটা ওয়েব ডিজাইনিং বা এইচ টি এম এল সম্পর্কে জানা থাকে যারা প্রফেশনাল ডিজাইনার হতে চান আগে থেকেই তারা তো এরকম খুব কমই আছে যাই হোক আমি বেশ কিছু বেশি কিছু বলবো না লম্বা কথা না বলেই আমরা কাজে চলে যাব তার আগে বলে নিচ্ছি যারা নতুন আমার চ্যানেলটি দেখছেন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ভিডিওটি দেখে একটা লাইক দিবেন কমেন্ট করবেন মতামত জানাবেন তো এইচএসসি এবং আলিম প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় বর্ষ উভয় বর্ষের ছাত্রদের স্বাগতম আমি আজকে এই ভিডিও টিউটোরিয়ালের মধ্যে কিছুটা থিওরিক থিওরিক্যাল এবং সব কিছু বেশিরভাগই প্র্যাকটিক্যাল আলোচনা করব তো অবশ্য থিওরি যদি একদমই না বলি তাহলে অনেক কিছু বোঝা আসবে না যেহেতু নতুন আর যারা প্রফেশনাল ওয়েব ডিজাইনার হতে চাচ্ছেন চলেছেন তারা অবশ্যই এই কোর্সটার থেকে হয়তো কিছুটা শিখতে পারবেন দেখলে যারা নতুন তাদের জন্য তো হয়তো অনেক সময় বোরিং হতে পারে তাই ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন যারা প্রফেশনাল ডিজাইনার হতে চাচ্ছেন কারণ আমি আজকে যেভাবে এখানে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে পাঠ্য বইয়ের আলোকে যারা এইচএসসি আলিমে রয়েছেন তাদের জন্যই আলোচনাটা করব তো চলেন শুরু করা যাক আমরা আলোচনার শুরুতে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে আমাদের এই যে আইসিটি বইয়ে চতুর্থ অধ্যায়ে যে অধ্যায়টা রয়েছে এটা নাম হচ্ছে এস টি এম এল বা ওয়েব ডিজাইনিং তো ওয়েব ডিজাইন বলতে আমরা আসলে কি বুঝি আমাদের কিছু কিছু থিওরি আলোচনা না করলেই নয় যে আমরা যে ইন্টারফেসটা এখানে দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে ইউটিউব ডট কমের একটা ইন্টারফেস এখানে আমাদের চ্যানেলটা দেখা যাচ্ছে ক্যারিয়ার আপ তো এই যে ইউটিউবের একটা ইন্টারফেস দেখা যাচ্ছে এটা একটা ওয়েবসাইট এটা এই যে বাম পাশে কিছু অপশন রয়েছে এখানে কিছু অপশন রয়েছে এটা একটা মেনু বার এখানে আমার চ্যানেলের নাম লোগো এর সাবস্ক্রাইব বাটন এখানে সাইন ইন বাটন এরপরে ভিডিও দেখা যাচ্ছে এই যে ইত্যাদি এই যে জিনিসগুলো কোন দিকে কি থাকবে কিভাবে আসবে হ্যাঁ কোথায় এটা লোড করা হবে কোথায় এটা শু হবে কোথায় স্টোর করা হবে কিভাবে এই কাজ করবে এই যে জিনিসগুলো ইন্টারনেটে এই যে প্রতিটা অপশনই আমরা ওয়েব ডিজাইনের মধ্যে শিখি ওয়েব ডিজাইনিং এবং ডেভেলপ ডেভেলপিং তো ডিজাইন হচ্ছে কোন জায়গায় কি বসবে কিভাবে হবে মানে ডিজাইনটা দেখতে ইন্টারফেসটা কীরকম হবে এটাই হচ্ছে ডিজাইনিং এরপরে আছে ডেভেলপিং ডেভেলপিংটা অবশ্য অনেকটা পরের বিষয় যেখানে আইসিডিতে যেটা দেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে জাস্ট ওয়েব ডিজাইনিংয়ের ধারণা দেওয়া হয়েছে এস টি এম এল কোডের ধারণা দেওয়া হয়েছে ইন্টারনেটে বিশেষ করে ডিজাইনার এবং ডেভেলপমেন্ট বা ডেভেলপার হতে গেলে আমাদের যে কোডটা পাস্ট লাগবে যেটা সর্বপ্রথম যে কোড শিখতে হবে সেটা হচ্ছে এস টি এম এল তাই আমাদের বইয়ে এটা দেওয়া হয়েছে যেন আমরা এটা দিয়েই এগোতে পারি 
তো আমরা অলরেডি ইতিমধ্যে বুঝে গেছি ওয়েব ডিজাইনিং জিনিসটা আসলে কি তো এরপর আমি আলোচনা করব ওয়েব ডিজাইনিং যদি আমরা বুঝতে পারি ডিজাইনটা কি জিনিস তাহলে আমাদের আসবে ডিজাইন আমরা কি জিনিসকে ডিজাইন করব আমরা কিছু পেজ ডিজাইন করব এই যে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এটা একটা পেজ এখানে প্লে লিস্টে ক্লিক করলে এটা আরেকটা পেজ তা আমরা ভালো হবে আরেকটা ওয়েবসাইটে চলে যাই আরেকটা ওয়েবসাইট যেমন রেপিড সলিউশন ডট নেট এটা একটা ইংরেজি বিষয়ক ওয়েবসাইট তো আমরা যখন এই সাইডে চলে আসব তখনই আমরা দেখতে পাবো একটা ইন্টারফ্রেস দেখতে পাবো রেপিড সলিউশন ডট নট এই ওয়েবসাইটে ইংলিশ নিয়ে লেখা হয় ব্লগিং আপনারা চাইলে পড় লিখতে পারে এখানে পড়তে পারবেন অনেক কিছু শিখতে পারবেন তো এই যে দেখতে পাচ্ছি আমরা যে ইন্টারফ্রেসটা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে রেপিড সলিউশন ডট নেট এটা এই ওয়েবসাইটের একটা হোম পেজ একটা ডিজাইন এখানে অবশ্য অনেক কিছু ডাইনামিক কাজ আছে ভিতরে যেটা আমাদের ডাইনামিক বলা হয় আমরা ডাইনামিক বলে থাকি তো ডাইনামিক জিনিসটা আসলে কি সেটা আমরা একটু পরেই বলছি তো যেটা বলতে চাইছিলাম সেটা হচ্ছে এই যে আমরা ডিজাইন করলাম এই যে এখানে ক্লিক করলে একটা পেজ আসবে লুট হচ্ছে কানেকশন একটু স্লো ইন্টারনেট তো এই যে এখানে ক্লিক করলে কিছু আরও কিছু সাব মেনু দেখা যাচ্ছে এই মেনুতে ক্লিক করলে এক্সাম কর্নার যে এক্সাম রুলস মডেল টেস্ট এখানে ভোগা বিলারিতে যখন আমি ক্লিক করব তখন আরও কিছু আসবে ভোগা বিলারি এই যে ইম্পর্টেন্ট ভার্ব ওয়ার্ড মিনিং তো আমি যেটা দেখাতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে এগুলো এক একটা পেজ আমরা ডিজাইন করে থাকি এক একটা ইন্টারফেস এক এক রকম দেখাই আমার ওয়াইফাই কানেকশন একটু স্পিড কমে গেছে তাই প্রবলেম করছে এই যে লেটার ইমেইল তো যাই হোক আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে এই যে এগুলোই আমরা ডিজাইন করি যে এটা কোন জিনিসটা কীভাবে আসবে যে এগুলো কীভাবে আসবে এটা কোন দিকে থাকবে হ্যাঁ হোম পেজে যখন আমরা ক্লিক করব তখন একটা ইন্টারফেস আসবে যে পোস্টগুলো কীভাবে থাকবে রিসেন্ট পোস্টটা কোন দিকে থাকবে সার্চ একটা অপশন থাকবে এখানে সার্চ করার একটা বাটন থাকবে পাশে তো আমার নেটের কারণে একটু প্রবলেম হচ্ছে আসলে আমার নেটটা যাই হোক আমরা অলরেডি বুঝে গেছি আমাদের ডিজাইনটা কোথায় করতে হয় এই যে নিচে আরো নিচে আরো কিছু ডিজাইন দেখা যাচ্ছে তো যাই হোক আমরা আমার নেটটা একটু দেখছিলাম প্রবলেম করছে একটু তো যেটা বলতে চাইছিলাম যে আমরা ডিজাইনের এই যে ওয়েবসাইটে ঢুকে যখন আমরা দেখতে পাই এক একটা পেজের ইন্টারফেস এক এক রকম এগুলো হচ্ছে এক এক রকমভাবে আমরা ডিজাইন করে থাকি তো এটাই হচ্ছে ওয়েব ডিজাইনিং তো এগুলো কিভাবে করে থাকি আমরা কিছু কোডিংয়ের মাধ্যমে হ্যাঁ আরও কিছু অপশন কিছু সফটওয়্যারের মাধ্যমে আমরা কাজগুলো করে থাকি তো আমাদের যেটা ফার্স্টে জানতে হবে ওয়েব পেজ যে জিনিসগুলোতে আমরা ডিজাইন করি আমাদের আমরা অবশ্যই কিছুটা থিওরি আলোচনা করব প্র্যাকটিক্যালের সাথে অবশ্য বইয়ের মতো না হলেও প্র্যাকটিক্যালের প্র্যাকটিক্যাল থিওরি আলোচনা করব তাতে আমরা দেখেই এটার একটা সংজ্ঞায়িত করব যেমন আমরা যখন একটা পেজে ক্লিক করি একটা সাপোস্ট আমি একটা পোস্টে ক্লিক করি এখানে এই যে ইম্পর্টেন্ট প্যারাগ্রাফ এখানে যদি আমি একটা ক্লিক করি তাহলে আমাদের একটা পোস্টের একটা পেজ আসবে এখন যেটা দেখা যাচ্ছে এটা একটা পেজ তো আমরা এই ইম্পর্টেন্ট প্যারাগ্রাফ এখানে ক্লিক করার পরে আরেকটা পেজ আসলো তো আরেকটা যেটা পেজ আসছে সেটাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে কিছু প্যারাগ্রাফ লেখা আছে পোস্টম্যান ম্যাডে তো এই যে এটা আরেকটা পেজ এভাবে আপনি যদি এখানে এক্সাম করার রুলসে ক্লিক করেন তাহলে এটা আসবে আরেকটা পেজ এটা আরেকটা পেজ এক্সাম রুলসের কিছু বিষয় এখানে লেখা আছে 
তো আমি যেটা বলতে চাইছিলাম সেটা হচ্ছে পেজ নিয়ে আমরা এই যে এক একটা ক্লিকে এক একটা ইন্টারফেস শো হচ্ছে এটাই হচ্ছে পেজ বইয়ের ভাষায় অবশ্যই এটাকে হয়তো অনেক রকম অনেকগুলো বই অনেক রকম সংজ্ঞায়িত করে তো আমরা যেভাবে বলবো এটা হচ্ছে ওয়েব পেজ বলা হয় যেটা আমরা পার্সোনাল বা কোম্পানি বা যে কোনো কিছুর কিছু তথ্য যেটাতে আমরা লিখে রাখি বা শো করে ইন্টারনেটে এটাই হচ্ছে একটা পেজ তো একটা পেজ আমরা পার্সোনাল কিছু তথ্য রাখি বা কোম্পানির কিছু তথ্য থাকে তো এটাই হচ্ছে একটা পেজ এরপর আসে আমরা ওয়েবসাইট যেটা আমরা এই যে বললাম এখানে ডট নেট রেপিড সলিউশন ডট নেট দেওয়ার পরে আমাদের যে হোম পেজটা আসছে তো এটার মধ্যে অনেকগুলো পেজের সমন্বয়ে কিন্তু রেপিড সলিউশন ডট নেট এটা একটা ওয়েবসাইট হয়েছে তো আমরা ওয়েবসাইটের সংজ্ঞা করতে পারি যে অনেকগুলো পেজের সমষ্টি হচ্ছে একটা ওয়েবসাইট অনেকগুলো পেজ যেমন গ্রামার টেকনিক এটা একটা পেজ এখানে ইংলিশ স্পোকেন কোর্স এখানে একটা পেজ আছে এরপরে এক্সাম কর্নারে একটা পেজ এরপরে ভিতরে আরও সাব মেনু রয়েছে এক একটা পেজ এরপরে এদিকে ক্যাটাগরি এগুলো এক একটা পেজ এক একটা পোস্ট এক একটা কে পেজ এই যে অনেকগুলো এই যে এখানে হোম পেজ এটা একটা পেজ অ্যাবাউট আস এটা একটা পেজ কন্ট্যাক্ট আস এটা একটা পেজ প্রাইভেসি পলিসি এটা একটা পেজ তো এগুলো জাস্ট একটা সাথে একটা লিঙ্ক করে দেওয়া হয়েছে অনেকগুলো পেজ যখন আমরা এক জায়গায় করে একটা ডুমেইনের আন্ডারে চালাই তখন এটা একটা ওয়েবসাইট হয় তো আমরা আসলে প্র্যাকটিক্যালভাবেই বলতে চাচ্ছি হয়তো তাই সংজ্ঞাটা বই থেকে ভিন্ন হতে পারে তো অবশ্য পরীক্ষার জন্য আপনারা বই দেখে যাবেন যেন আমরা সহজে বুঝতে পারি সেই জন্য আমাদের আমরা প্র্যাকটিক্যালিভাবেই বলছি তো যাই হোক আমরা ওয়েবসাইট চিনে গেছি এরপর ওয়েব পেজ চিনে গেছি এরপর যেটা আসতে সেটা হচ্ছে ওয়েব ব্রাউজার ওয়েব ব্রাউজার কোনটা জিনিস এটা হচ্ছে ওয়েব ব্রাউজার যেমন এই যে এখানে অফার আমিনি রয়েছে গুগল ক্রোম রয়েছে তো আমরা গুগল ক্রোমে ক্লিক করলেই কিন্তু আমরা ইন্টারনেটে প্রবেশ করতে পারি তাহলে এটাকে আমরা বলতে পারি ইন্টারনেট ইন্টারনেটের পেজ বা ওয়েবসাইটগুলো প্রদর্শনের যেই সফটওয়্যারের মাধ্যমে কাজ করা হয় যে সফটওয়্যারের মাধ্যমেই ইন্টারনেটের বিভিন্ন পেজ প্রদর্শন করা হয় এটাই হচ্ছে একটা ব্রাউজার তো অনেকগুলো ব্রাউজার রয়েছে যেমন গুগল ক্রোম অফেরা মিনি নেটস্ক্যাপ নেভিগেটর মজিলা ফায়ারফক্স অনেক ধরনের এরপর আরও অনেকগুলোই রয়েছে তো আপনারা অবশ্য ওয়েব ওয়েবসাইট ওয়েব পেজ এবং ওয়েব ব্রাউজার এগুলো সম্পর্কে অনেকটাই পরিচিত কারণ এখন অ্যান্ড্রয়েড সেট অ্যাভেলেবেল এরপর কম্পিউটার ল্যাপটপ অ্যাভেলেবেল এরপরও আমাদের যেহেতু প্র্যাকটিক্যালি আমরা কিছু আলোচনা করব একদম থিওরি বা যাকে নিয়ে যে জিনিসগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব এগুলো যদি কিছুটাই না বলি না হয় সেই জন্য আমরা একটু বলতে হচ্ছে যে সাইট কী জিনিস ওয়েব পেজ কী জিনিস তো যাই হোক আমরা অনেক কিছু বলেছি আমি আরও কিছু জিনিস বলবো আর কিছু জিনিস যেমন ইউআরএল কি জিনিস ইউআরএল ইউআরএল হচ্ছে আমাদের একটা ওয়েবসাইটে ঢুকার জন্য প্রবেশ করার জন্য যখন আমরা একটা লিখব এখানে আমরা লিখব রেপিড সলিউশন ডট নেট সাপোজ এই যে রেপিড সলিউশন ডট নেট লিখার পরে যে একটা ইন্টারফেস আসবে তো এইটার মধ্য দিয়ে কিন্তু একটা ওয়েবসাইট আসবে এটাই একটা ইউআরএল এরপর এক একটা পেজে কিন্তু এক এক ধরনের ইউআরএল সেট হয় যেমন দেখেন এই যে পোস্টের জন্য আমরা কিছুক্ষণ আগে আমরা এই ইউআরএলটাই আমাদের ক্লিক হয়েছে তাই এটা শো হচ্ছে আচ্ছা এখানে আমাদের কাজের মধ্যে চলে গেছে তাই তো আমরা এক একটা ইউআরএল দিয়ে এক একটা পেজে যেতে পারি এবং এক একটা পেজের জন্য এক এক ধরনের ইউআরএল তৈরি হয় তো ইউআরএল বলতে আমরা যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে একটা ঠিকানা যে ঠিকানার মধ্য দিয়ে আপনি এই পেজটা পড়তে পারবেন যে এই হোম পেজটা আসার জন্য আপনাকে রেপিড সলিউশন ডট নেট লিখতে হবে এবং আপনি যখন এই আসলে নেট স্লো হওয়াতে অনেক প্রবলেমই পড়তেছি আমি গ্রামার টেকনিক বা এই যে ভোকাবিউলারি এখানে যখন আমরা ক্লিক করব তখন সাব মেনু আমাদের প্রদর্শন হবে এই যে ইম্পর্টেন্ট ভার্ব তো আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি কিন্তু র্যাপিড সলিউশন ডট নেট আমরা যখন ইম্পর্টেন্ট ভার্বে যখন ক্লিক করব তখন কিন্তু আমাদের ইউআরএলটা চেঞ্জ হয়ে যাবে আমরা একটু দেখি একটু সময় নিচ্ছে এই যে এটাতে যখন ক্লিক করব তখন কিন্তু আমাদের এখানে একটা চেঞ্জ আসবে র্যাপিড সলিউশন ডট নেট এই যে আসছে ক্যাটাগরি ইম্পর্টেন্ট ভার্ব তার মানে আমরা কি বুঝতে পারলাম এই পেজে আসার জন্য আমাদের কিন্তু 
আলাদা আরেকটা ইউআর লেগেছে যে আমি যে এখানে যখন ক্লিক করব एग्जाम রুলস তখন কিন্তু এটা আরেকটা চেঞ্জ হবে আর একটু এই যে একটা ক্যাটাগরি एग्जाम রুলস তাহলে আমরা কি বুঝতে পেলাম এই যে এখানে এই যে ইউআরএল বা যে ঠিকানাটা আছে এগুলো হচ্ছে এক একটা পেজের ঠিকানা এই একটা ডোমেইনের আন্ডারে অনেকগুলো পেজ থাকতে পারে এবং এক পেজের ঠিকানা এক এক রকম হয় এটাই হচ্ছে ইউআরএল ইউআরএল এর পূর্ণরূপ হচ্ছে ইউনিফর্ম রিসোর্স লোকেটর তো এরপর আরো অনেক কিছুই আছে থিওরি আমি এগুলো আলোচনা করছি না তো বেশ কিছু বিষয় আছে সব কিছু আলোচনা করা যাবে না যেহেতু আমরা একটা ভিডিওর মধ্যেই আমাদের সব প্র্যাকটিক্যাল আমরা কভার করে নিব কারণ এই যে চিবা আলিম যারা পড়তেছেন তাদের সবার জন্য ইউটিউবে কানেক্টেড থেকে হয়তো আমার ভিডিও সবসময় দেখা সম্ভব হবে না তাই আমরা একটা ভিডিওতে আমাদের চতুর্থ অধ্যায়ের স্টেমেদের সব প্র্যাকটিক্যাল কভার করে নিব তো আশা করি কানেক্টেড থাকবেন এবং আপনি চাইলে লাইক দিয়ে বা ডাউনলোড করে রাখতে পারেন পরপর বিভিন্ন সময় দেখতে পারবেন একটু লম্বা হবে ভিডিওটা তো যাই হোক আমরা এবার আসছি ওয়েবসাইটের প্রকার বেদে আমরা ওয়েবসাইটের প্রকার বেদ নিয়েও বইয়ে কিছু আলোচনা আছে যেমন ডাইনামিক নিয়ে একটা কথা বলছিলাম কিছুক্ষণ আগে সেটাই তো দুই প্রকার ওয়েবসাইট রয়েছে একটা হচ্ছে ডাইনামিক আর একটা হচ্ছে স্ট্যাটিক স্ট্যাটিক ওয়েবসাইট হচ্ছে স্ট্যাটিক ওয়েবসাইট দেখালে আমি একটা ওয়েবসাইট দেখাই যেমন মাই ই প্ল্যাটফর্ম ডট কম এই ওয়ার্ল্ডটা এটা একটা ডোমেইন আর একটা ওয়েবসাইট এটাতে যখন আমি আসছি এটা আমাদের একটা ইন্টারফেস দেখা যাচ্ছে এখানে কিছু মেনুবার এরপর এখানে একটা মেনুবার আছে আইটি বিষয়ের অনেকগুলা ক্যাটাগরি এখানে আছে এখানে একটা মেনুবার আছে পাশে তো এখানে কিছু লেখা আছে এরপরে নিচের দিকে আর কিছু লিঙ্ক আছে ওয়েবসাইটের তো আমরা এই যেটা দেখতে পাচ্ছি এটা একটা স্ট্যাটিক ওয়েবসাইট এখানে কোনো অ্যাডমিন প্যানেল নেই এটা প্রত্যেকটা পেজে আলাদা যেমন আমি এখানে যদি ক্লিক করি যেমন এই যে এক্সেল ক্লাস টু এটাতে যখন আমি ক্লিক করবো এখানে একটু চেঞ্জ আসবে দেখবেন এই যে চেঞ্জ আসছে এটা হচ্ছে এই পেজের ঠিকানা তো আমি যেমন তিরিতে যখন ক্লিক করব তিরিতে যখন ক্লিক করব তখন কিন্তু আর একটু চেঞ্জ হয়ে গেছে তো এভাবে এক একটা পেজের এক একটা ঠিকানা দিয়ে অনেকগুলো পেজ এখানে ক্রিয়েট করা হয়েছে তবে অ্যাডমিন প্যানেল ছাড়া এটা স্ট্র্যাটিকভাবে অর্থাৎ এই যে লেখাগুলো এবং ডিজাইনগুলো যদি চেঞ্জ করতে হয় তাহলে কিন্তু ডেভেলপার যে যিনি এটা লিখেছে অর্থ উ ছাড়া আর কেউ এটা কী করতে পারবে না চেঞ্জ করতে পারবে না তো এটা হচ্ছে স্ট্র্যাটিক ওয়েবসাইট তো কিছুক্ষণ আগে যেটা দেখালাম র্যাপিড সলিউশন ডট নেট এটা হচ্ছে ডাইনামিক ওয়েবসাইট এটা ওয়ার্ড প্রেসের আন্ডারে লেখা হয় একটা অ্যাডমিন প্যানেল আছে অ্যাডমিন প্যানেলের মধ্যে যেই প্রবেশ করবে সেই লিখতে পারবে ডেভেলপার হওয়ার প্রয়োজন নেই অবশ্য কুট জানার প্রয়োজন নেই এই হচ্ছে কথা তো আমরা অ্যাডমিন প্যানেলের মাধ্যমে অ্যাডমিন প্যানেলটা আমি এখন এই মুহূর্তে দেখাতে পারছি না তো অ্যাডমিন প্যানেলের মধ্যে দিয়ে যেটা লিখি আমরা অ্যাডমিন প্যানেল বলতে আমি আর একটু আলোচনা করতে পারি যেমন ফেসবুকে আপনার একটা অ্যাকাউন্ট থাকতে পারে তো ফেসবুকে যখন আপনি অ্যাকাউন্টে লগ ইন করবেন তখন আপনি লিখতে পারবেন এইটা একটা ডাইনামিক বিষয় অর্থাৎ আপনি লিখতে পারবেন লেখাটা শো হবে তো এটা হচ্ছে ডাইনামিক বিষয় অর্থাৎ অ্যাডমিন প্যানেলের মধ্য দিয়ে যখন আপনি কিছু লিখবেন যখন অন্য আর একটা পেজে গিয়ে এটা শো হয়ে যাবে তো এই জিনিসটা হচ্ছে ডাইনামিক বিষয় আর আপনি যখন একটা যেমন আমি এখানে ক্লিক করি যে ইন্সপেক্ট এলিমেন্টের গিলে কুটটা দেখা যাবে এই যে সোর্স কুটগুলো এটা কিভাবে লেখা আছে এখানে পাশে দেখা যাবে এখন একটু সময় নিচ্ছে আমরা স্ট্র্যাটিক ওয়েবসাইট এবং ডাইনামিক ওয়েবসাইট নিয়ে হয়তো বইয়ে সংজ্ঞায়িত করা আছে কিন্তু আমরা অবশ্য এগুলো বলছি কারণ হচ্ছে আমাদের প্র্যাকটিক্যালি আমাদের বুঝতে হচ্ছে আমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখাচ্ছি বিদায় এগুলো একটু আলোচনা করছি থিউরিগুলো অবশ্য বইয়ে বলা আছে পড়ার জন্য বা পরীক্ষা পাশ করার জন্য হয়তো আমাদের এত কিছু প্রয়োজন নাম হতে পারে জাস্ট তবে দেখে শিখলে বুঝে শিখলে যে স্ট্র্যাটিক ওয়েবসাইটটা কি স্ট্র্যাটিক ওয়েবসাইটের সঙ্গে হয়তো আপনি পারবেন লিখে আসতে পারবেন ভালো পাস করতে পারবেন তো আমাদের আলোচনার কারণ হচ্ছে এটাই যে আমরা যেন বুঝতে পারি আসলে স্ট্র্যাটিক ওয়েবসাইটটা কী জিনিস যেটুকু পারছি আমি দেখানোর চেষ্টা করতেছি এই যে দেখেন এখানে এই যে এইচ ফোর এবং এইচ ফোর এইটার মাঝখানে ডিফল্ট ভ্যালু 
ইনসার্ট করা এই যে পূর্ববর্তী রেকর্ড থেকে ডেটা কপি করা এই যে প্রত্যেকটা লাইনের পাশে কিন্তু এখানে কে আছে কোড আছে তো আমরা যখন এগুলো এখানে যখন ক্লিক করব তখন আমরা দেখতে পাবো এখানে যে এই যে অনেক কিছু এখানে লেখা আছে দুপাশে কোড আছে তো এইভাবে কোড দিয়ে দিয়ে কোড দিয়ে দিয়ে যখন আমরা লিখবো এই যে এখানেও আছে কোডগুলো এইভাবে পরে এবং দিতে হয় এরপরে মাঝখানে লেখাটা লিখতে হয় একটা পেজের মধ্যে এটা হচ্ছে স্টাডি ওয়েবসাইট একজন ডেভেলপার ছাড়া একজন প্রোগ্রামার ছাড়া এটা করতে পারে না তো যেমন আরেকটা ওয়েবসাইট দেখাচ্ছি আমি ক্যারিয়ার আপ ডট কম সি এ ডাবল আর আই যেটা আমাদের ওয়েবসাইট ক্যারিয়ার ওয়েবসাইট ডট কম এটা হচ্ছে ক্যারিয়ার আপ ডট কম এটা একটা ওয়েবসাইট এটা ডাইনামিক ওয়েবসাইট এটা অবশ্যই অ্যাডমিন প্যানেল আছে অ্যাডমিন প্যানেলের ভিতরে যা করা হয় এগুলো বাইরে শু হয় তো আমরা যেটা বলতে চাচ্ছিলাম সেই যে এখানে আমাদের কিছু ডিজাইন আসছে যে ব্লক আমরা যখন ব্লগে ক্লিক করি বা রেজিস্ট্রেশনে ক্লিক করব আমাদের রেজিস্ট্রেশন করে আমরা এই সাইটের একজন ইউজার হইতে পারবো এরপর লগ ইন লগ ইনে ক্লিক করলে আমরা এখানে অ্যাকাউন্টটা আমরা চালাইতে পারবো তো আমরা ব্লগে ক্লিক করলে আমাদের এটা চেঞ্জ হয়ে যাবে মেনু বারটা এখন নেট স্লো হওয়ার কারণে একটু প্রবলেমে পড়তেছি একটু লেট হচ্ছে ব্লগে ক্লিক করার পরে যে এখানে চলে আসছে এই যে ইংলিশ ওয়েব ডিজাইনিং ওয়েব প্রোগ্রামিং এখানে কিছু সাব মেনু আছে যেমন ইংলিশের মধ্যে যে প্যারাগ্রাফ অ্যাপ্লিকেশন তো এই জিনিসগুলো হচ্ছে একটা অ্যাডমিন প্যানেল আছে অ্যাডমিন প্যানেল থেকে এগুলো পোস্টগুলো করা হয় এবং এবং এগুলো ক্যাটাগরি ওয়াইজ শো হয়ে যায় যেমন ফার্স্টে যেটা আমি ক্লিক করছিলাম একদম হোম পেজের মধ্যে একটা ইন্টারফেস আছে হোম পেজে যখন আমি একটা ক্যাটাগরিতে ডুবব प्रोफाइल प्रोफाइल তো এই প্রোফাইলগুলো কিন্তু যারা ইউজার যারা এই সাইটের ওই ইউজার যারা ক্যারিয়ার আপ ডট কমের ইউজার রেজিস্ট্রেশন করে লগ ইন করে তাদের একটা অ্যাডমিন প্যানেল দেওয়া হয় তো অ্যাডমিন প্যানেল দিয়ে ঢুকে তারা চাইলে স্টুডেন্ট প্রোফাইল টিচার প্রোফাইল অ্যাডভার্টাইজ জবস প্রফেশনাল প্রোফাইল অনলাইন প্রজেক্ট এগুলো পোস্ট করতে পারে তো পোস্ট করলে এগুলো ডাইনামিক্যালি তারা যখন পোস্ট করবে তখন এই সমস্ত পেজগুলোতে এসে শু হবে অবশ্য সব কিছু ফ্রি চাইলে আপনিও ফ্রি রেজিস্ট্রেশন করতে পারেন ক্যারিয়ার আপ ডট কম সি এ ডবল আর আই ইয়ার ইউপি ডট কম তো আমাদের সাইটে সব কিছুই এখনও সব কিছুই ফ্রি দেওয়া হচ্ছে সেবা আপনি চাইলে এখানে ফ্রি রেজিস্ট্রেশন করে লগ ইন করে অ্যাডমিন প্যানেল ইউজ করতে পারেন তো যাই হোক আমি এদিকে যাচ্ছি না আমরা ওয়েবসাইট ওয়েব পেজ ওয়েব ব্রাউজার ইউআরএল স্ট্যাটিক ওয়েবসাইট ডাইনামিক ওয়েবসাইট এগুলো নিয়ে এতক্ষণ আলোচনা করলাম আমরা অনেকক্ষণ সময় আমাদের চলে গেছে তো যারা ধৈর্য ধরা আছেন তারা অবশ্য প্র্যাকটিক্যালের দিকে আমরা এগোচ্ছি এরপরে আরেকটা জিনিস বলা হয়নি বই অবশ্য ডোমেইন হোস্টিং নিয়ে আলোচনা থাকতে পারে আমরা একটু করে একটু করে ডোমেইন হোস্টিং নিয়ে বলবো একটু করে ডোমেন হোস্টিং নিয়ে বলবো এই যে আমাদের আমরা এতক্ষণ ক্যারিয়ার অ্যাপ ডট কম রেপিড সলিউশন ডট কম মাই প্ল্যাটফর্ম ডট কম ইউটিউব ডট কম ফেসবুক ডট কম এভাবে যত ডট কম ডট নেট ডট এরপরে ও আর জি ডট বিডি ডট গভ এই যে এগুলো দেখতে পাই এগুলো হচ্ছে ডোমেনের নাম এখানে আমরা যখন রেপিড লিখব রেপিড সলিউশন ডট নেট আসছে এটা একটা ডোমেন এটা একটা ডোমেইন এই ডোমেইন অর্থাৎ এই ডোমেইনটা হচ্ছে রেপিড সলিউশন ডট নেটের মধ্যে যে লেখালেখিগুলো করে যে ব্লগটা আছে ওই ব্লগের ঠিকানা 
তো এটা এক সময় ছিল আইপি অ্যাড্রেসে এখনও অবশ্য আছে আইপি অ্যাড্রেস তবে আমরা আইপি অ্যাড্রেস ইউজ করি না এটার পরি এটা হচ্ছে একটা সংখ্যার পরিবর্তে এই রেপিড সলিউশন ডট নেটটা ইউজ করা হয় তো এটা এক সময় আইপি ছিল একটা ডিজিটের ছিল তো ডিজিট অবশ্য মুখস্থ রাখা কঠিন হাজার হাজার ডোমেইন হাজার হাজার ঠিকানা থাকবে হাজার হাজার পেজের হাজার হাজার ঠিকানা থাকবে তা যখন এটা ইউজারদের জন্য ভিউয়ারদের জন্য এটা অবশ্য অনেক কঠিন লক্ষ লক্ষ ওয়েবসাইট পৃথিবীতে এখন আছে তো যেগুলো কখনোই আমরা মুখস্থ রাখতে পারব না তো সেই জন্য যারা নেটের কাজ করে যারা প্রোগ্রামার যারা ডেভেলপার তারা এই জিনিসটার প্রচলন করছে রেপিড সলিউশন ডট নেট এটা একটা ডোমিন অর্থাৎ তারা আইফির পরিবর্তে একটা নাম দেওয়ার ব্যবস্থা করছে এটা একটা সংস্থা রয়েছে আইফির পরিবর্তে যে নাম দেয় একটা সংস্থার মাধ্যমে একটা সংস্থায় এই জিনিসটা করেছে এটা হচ্ছে ইন্টারনেট কর্পোরেশন ফর অ্যাসাইন নেমস অ্যান্ড নাম্বারস নামের একটা সংস্থা আছে তো ওরা এই নামটা প্রোভাইড করেন এটাই হচ্ছে ডোমেইন তো ডোমেইনের অবশ্য দুটা অংশ আছে একটা হচ্ছে রুট লেভেল একটা হচ্ছে সেকেন্ড লেভেল রুট লেভেল হচ্ছে এটা রেপিড সলিউশন এটা দিয়ে বোঝা যায় ঠিকানাটা বা পরিচয়টা পার্সোনালিটিটা বোঝা যায় এটা কী জিনিস রেপিড সলিউশন যেমন ফেসবুক ফেসবুক দিয়ে ফেসবুকের ইন্টারফেসটা বোঝাচ্ছে এরপরে ডট কম দিয়ে এবং ডট নেট দিয়ে ডট গভ ডট বিডি এগুলো দিয়ে ধরনটা বোঝা যায় এটা দিয়ে পরিচয় আর এটা দিয়ে হচ্ছে ধরন অর্থাৎ রেপিড সলিউশন ডট নেট রেপিড সলিউশনটা হচ্ছে তার ঠিকানা বা পরিচয় আর ডট নেট এটা ডট কম এগুলো হচ্ছে ধরন ওয়েবসাইটের ধরন অর্থাৎ এগুলো কমার্শিয়াল ওয়েবসাইট ব্লগ সাইট এগুলো বোঝাই ডট কম বিশেষ করে কমার্শিয়াল ওয়েবসাইটের জন্য ডট কম ইউজ করে এখন তো সব কিছুতেই ডট কম ইউজ করছে আর তারপরও আমরা ডট কম হচ্ছে কমার্শিয়াল বা ব্লগিং সাইটকে আমরা ডট কম বলি এরপরে ডট গভ ডট বিডি এটা হচ্ছে আমাদের গভর্নমেন্টের ওয়েবসাইট এরপর যখন আমরা দেখব ডট ও আর জি এরপরে ডট এডু এ ডট এডু দেখলে আমরা বুঝব এটা শিক্ষামূলক ওয়েবসাইট এভাবে কিছু মেনটেন করা হয় কিন্তু এরপরেও মেনটেন হয়তো অনেকেই করে না তো এটা ম্যাটার না জাস্ট আমরা পড়বো এতটুকুই যে দুটো অংশ আছে একটা হচ্ছে পরিচয় বহন করে আরেকটা হচ্ছে ওয়েবসাইটের ধরন বহন করে কিছু ধরন কিছু সেকেন্ড লেভেল অবশ্য নির্দিষ্ট যেমন আমি ইচ্ছা করলেই ডট গভ ডট বিডি কোনো একটা সাইটে লাগাতে পারি না কারণ আমি গভর্নমেন্টের সাইট আমি বহন আমি চালাব না তো এইভাবেই কিছু জিনিস নির্দিষ্ট থাকে তো যাই হোক আমরা অনেকগুলো থিওরি নিয়ে আলোচনা করছি এবার আসি আমাদের মূল কাজে এস টি এম এলের মূল কাজে আমরা এখানে একটা ফোল্ডার করব আমাদের যেখানে প্র্যাকটিক্যালগুলো করব এটার নাম দিচ্ছি আমরা এইচ টি এম এল এর ভিতরে এই ফোল্ডারের মধ্যে আমরা আমাদের প্র্যাকটিক্যালগুলো দেখবো তো এস টি এম এলটা কী জিনিস সেই এস টি এম এলের পনেরো বছর হাইপার টেক্স মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ আমি অতিরিক্ত থিওরি বলছি না অবশ্য যা থি যে সমস্ত থিওরিগুলো আমি আলোচনা করছি এগুলো হচ্ছে দেখিয়ে দেখিয়ে আলোচনা করছি কারণ থিওরিগুলো বই অবশ্য অনেক সুন্দর করে লেখা আছে এবং সংজ্ঞাগুলো অনেক সুন্দর সুন্দর সংজ্ঞা ডিফাইন করা আছে তো আপনারা ওখান থেকে শিখে নেবেন আমি জাস্ট যেটা করছি সেটা হচ্ছে ওখানের টপিক্সগুলো ধরে আমি জাস্ট দেখানোর চেষ্টা করতেছি আসলে কোনটাকে কী জিনিস বলে এরপরেও অনেক কিছু হয়তো থেকে যাচ্ছে বেশি করেই বলতে পারছি না কারণ অতিরিক্ত থিওরি বললে বা আমি যখন এখানে অনেক কিছু বলবো তখন হয়তো আপনার দেখতে ইচ্ছা হবে না বা আপনি বোর ফিল করবেন আসলে শুনেই সব কিছু শিখতে পারবেন না তাই থিওরিগুলো আপনি বই থেকে শিখে নেবেন এ হচ্ছে কথা আর মাঝখানে একটু বলে রাখি যারা এই আলিম বা এইচএসসি তা আছেন তাদের জন্যই আমার ভিডিওটা তো যারা প্রফেশনাল এইচএসসি বা আলিমে থাকলেও যারা প্রফেশনাল ওয়েব ডিজাইন শিখতে চাচ্ছেন তারা ইউটিউবে ঢুকে তখন অনেকগুলো এস টি এম এলের সিরিজ পাবেন এস টি এম এল সি এস এস জাভা স্ক্রিপ্ট বুট স্ক্রাফ এভাবে ডিজাইনের অনেকগুলোই টিউটোরিয়াল আছে হাজার হাজার টিউটোরিয়াল আছে আমার কেরিয়ার আর ডট কমের মধ্যেও একটা টিউটোরিয়াল দেওয়া হচ্ছে প্রফেশনাল ওয়েব ডিজাইনিংয়ের জন্য এস টি এম এল লার্নিং ফর বিগানার্স কেরিয়ার আপ ডট কম দিয়ে সার্চ করে আপনারা চাইলে প্লে লিস্টের থেকে ওইটাও শিখতে পারেন যারা প্রফেশনাল শিখতে চাইবেন তারা তো আজকে আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের কাঙ্ক্ষিত বিষয়ে আমরা এখানে এখানে আমাদের প্র্যাকটিক্যালগুলো করার জন্য আমরা একটা ফাইল নিব ওইটার নাম হচ্ছে এই যে এখানে ডান্সারেরটা ক্লিক করে যারা 
ইতিমধ্যে ল্যাপটপ নিয়ে বসেছেন আমাদের সাথে প্র্যাকটিক্যাল করার জন্য তো তারা এই যে নিউতে ক্লিক করার পর এখানে একটা টেক্সট ডকুমেন্ট দেখতে পাবেন যারা যারা উইন্ডোজ এইট এবং উইন্ডোজ টেন উইন্ডোজ সেভেন ইউজ করছেন তারা এর আগে উইন্ডোজ এক্স পি বা সেভেনে এটাকে নোটপ্যাড হিসেবেও দেখাই তো এখানে টেক্সট ডকুমেন্ট দেখাচ্ছে টেক্সট ডকুমেন্টে ক্লিক করলে আমাদের একটা ফাইল ক্রিয়েট হচ্ছে এখানে আমরা একটা লিখব ইন্ডেক্স এটা একটা লিখলে হয় তো ইন্ডেক্স এটা একটা কিন্তু টেক্স ফাইলে আছে এখন আমাদের প্র্যাকটিক্যাল করার জন্য এই ফাইলটাকে চেঞ্জ করতে হবে আমরা কিছুক্ষণ আগেই কিন্তু এখানে পড়েছি যে ব্রাউজার যেটা পড়েছি সেটা হচ্ছে ব্রাউজার মানে কাকে বলে সেটা কিছুক্ষণ আগে আমরা দেখেছি ব্রাউজার হচ্ছে ইন্টারনেটের পেজগুলোকে প্রদর্শন করে তো ইন্টারনেটের পেজগুলো প্রদর্শন করে বাট ইন্টারনেট পেজগুলো আসলে কোন ফর্মেটে আছে হ্যাঁ যেমন আমরা ফর্মেট নিয়ে একটু আলোচনা করলে না করলে হয় না একটা যদি আমাদের যে এখানে দেখা যাচ্ছে একটা এই ডকুমেন্ট ওয়ার্ড ডকুমেন্টের ফাইল তো এটা একটা ফর্মেটে থাকে তো আমরা যে পিজি ফাইল যেমন পিকচার ফোল্ডার সরি আচ্ছা এই যে এই যে ওয়ার্ড ডকুমেন্ট এই ওয়ার্ড ডকুমেন্ট এটা কিন্তু একটা ওয়ার্ড ডকস ফাইলে থাকে এরপর একটা পিকচার হলে কিন্তু এটা জে পিজি ফাইলে থাকে পিএনজি ফাইলে থাকে জে পিজি ফাইলে থাকে এরপর এম পি থ্রি যেমন অডিও ফাইলটা এম পি থ্রিতে থাকে এরপর আপনার ভিডিও এম পি ফোর এভিআই এম পি সিক্স অনেকগুলো ভিডিও ফরমেট আছে তো যে ফাইলটা এই ফাইলটা কিন্তু টেক্স ফাইল এটা কিন্তু ব্রাউজার রিড করতে পারবে না ব্রাউজার এটা পড়তে পারবে না প্রদর্শন করতে পারবে না তো আমাদের এটাকে যখন ব্রাউজারে প্রদর্শন করাতে হবে বা ইন্টারনেটের পেজ হিসেবে শু করাতে হবে তখন কিন্তু এটার ফরমেটটা আমাদের চেঞ্জ করতে হবে তো আমাদের যখন আমরা যখন রিনেমে যাব তখন কিন্তু আমরা জাস্ট এই নামটা দেখতে পাচ্ছি এখানে কিন্তু আমরা কোনো ফরমেট দেখতে পাচ্ছি না তো যারা আমার সাথে এখন আছেন তারা অবশ্যই এখানে হোমে ক্লিক করবেন এটা হচ্ছে উইন্ডোজ টেন উইন্ডোজ টেনে এখানে আমরা ভিউতে ক্লিক করব যারা এইটে আছেন তারাও ভিউতে ক্লিক করতে পারবেন উইন্ডোজ এইট ইউজ করতেছেন যারা উইন্ডোজ সেভেন ইউজ করতেছেন তারা কিন্তু এই ধরনের ইন্টারফেস পাবেন না তারা তো একটা ফোল্ডার অপশন পাবেন এই পাশে থাকতে পারে বাম পাশেও থাকতে পারে একটা একটা ফোল্ডার অপশনের মধ্যে ক্লিক করলেই আমরা এখানে দু তিনটা অপশন পাবো এটা হচ্ছে ফাইল নেম এক্সটেনশন তো এটা আমি এই মুহূর্তে দেখাতে পারছি না আমি কারণ উইন্ডোজ টেনেই আমি টিউটোরিয়ালটা তৈরি করছি যারা উইন্ডোজ এইট করছে বা সেভেন করছেন তারা সেভেনের মধ্যে এখানে ফোল্ডার অপশনে গিয়ে ফাইল নেম এক্সটেনশনটা খুঁজে নেবেন এটা ফোল্ডার অপশনের মধ্যে ভিউতে ক্লিক করবেন ফোল্ডার অপশনে গিয়ে আপনি যখন ভিউতে ক্লিক করবেন তখন এটা দেখতে পাবেন যে ফাইল নেম এক্সটেনশন এটা যখন আপনি ক্লিক করে দিবেন তখন আমরা এই যে কিছুক্ষণ আগে কিন্তু যে ডট টেক্স নামে এটা ছিল না ইনডেক্স ডট টেক্স এটা টিএক্সটি এটা ছিল না এখন কিন্তু এটা এসে গেছে তো আমরা রিনেমে ক্লিক করার পরে কিন্তু রিনেমে এটা হচ্ছে আমরা যখন এটা চেঞ্জ করে দিব এই ডট এইচ টি এম এল এইচ টি এম এল এটা চেঞ্জ করে দিব আপনাকে এটা কনফার্ম করতে হবে ইয়েস এই যে যখনই আমরা ইন্ডেক্স ডট এরপরে টি এক্স টি ছিল এটা ট্যাক্স ফরমেটের ফাইল তো আমরা এটাকে যখন করে দিলাম এইচ টি এম এল ডটের পরে মানে এক্সটেনশনটা যখন চেঞ্জ করে দিলাম তখন কিন্তু এটা আকার চেঞ্জ হয়ে গেছে এটার রূপটা চেঞ্জ হয়ে গেছে এটা কিন্তু ট্যাক্স ছিল এখন কিন্তু আর ট্যাক্স নেই এটা একটা এখন ব্রাউজার শুরু করছে অফেরামিনের ব্রাউজারটা এর মানে কি বোঝাচ্ছে অর্থাৎ ব্রাউজার এখন চিনে নিয়েছে এটাকে একটা ওয়েব পেজ হিসেবে যদিও এখানে লেখালেখি বা ওয়েবসাইটের কোনো ডিজাইন নেই কিন্তু এরপরও ফরমেটের কারণে ওয়েব ব্রাউজার কিন্তু এটাকে চিনে ফেলেছে যে এটা একটা ইন্টারনেটের পেজ তো এটাই আমি বলতে চাচ্ছি এটা অবশ্য এস টি এম এলের মৌলিক বিষয়ের আলোচনা যেখানে আপনাদের বইয়ে থাকতে পারে ওখানে অবশ্যই কথাটা আছে যা এই ইন্টারনেটের প্রত্যেকটা পেজ ডট এইচ টি এম বা এস টি এম এল দিয়ে সেভ করতে হয় তো এটা আমরা টেক্সট ফাইলকে ওপেন করে ফাইল সেভ আসে গিয়েও এভাবে করতে পারি বা এভাবে এখানে রিনেম থেকে আমি এখন যেভাবে করলাম রিনেম থেকেও আপনি চাইলে এটা চেঞ্জ করে দিতে পারবেন তো তবে রিনেম থেকে চেঞ্জ করতে গেলে আপনাকে এখানে ভিউতে গিয়ে যে কাজটা দেখালাম যে ফাইল নেম এক্সটেনশন টেনে এবং উইন্ডোজ এইটে আর সেভেনে এখানে একটা ফোল্ডার অপশন পাবেন সেখানে ফোল্ডার অপশনে ক্লিক করলে যেই 
একটা ড্রপ মেনু আসবে সেখানে আপনি পাবেন ভিউ ভিউতে গিলে আপনি এখানে দু তিনটা অপশনের মধ্যে এটা পাবেন যে ফাইল নেম এক্সটেনশন এটা ওকে করে দিবেন তাহলেই আপনার এক্সটেনশন দেখা যাবে তো যাই হোক আশা করি বোঝাতে পেরেছি এটা ফেজের এক্সটেনশনটা কী জিনিস বা কীভাবে এটা চেঞ্জ করতে হয় তো এরপর যেটা বলবো সেটা হচ্ছে প্র্যাকটিক্যালের জন্য আমরা চাইলে এখানে নোটপ্যাড ইউজ করতে পারি তো আমাদের নোটপ্যাডটা সাধারণত যে কোনো উইন্ডোজের সাথে ফ্রি থাকে নোটপ্যাডে কাজ করতে গেলে একটা প্রবলেম হয় নোটপ্যাড যে ট্যাক্স পেডকে দেখাই তখন বুঝবেন এটা আসলে নোটপ্যাড হিসেবে থাকে এটাকে যখন আমরা এভাবে ক্লিক করবো এটাই একটা নোটপ্যাড এই যে ট্যাক্স ফাইলটা একটা নোটপ্যাড এই যে ট্যাক্স ফাইলটা ওপেন হবে নোটপ্যাডে নোটপ্যাডটা একটা সফটওয়্যার এটা হচ্ছে এডিটর যেটার মধ্যে কোডিং করা যায় বা দুনিয়ার সব পৃথিবীর সব কোডগুলোই কিন্তু নোটপ্যাডে করা যাবে যত ধরনের প্রোগ্রামিং কোড আছে বা মার্ক আপ কোড আছে এগুলোই কিন্তু নোটপ্যাডের মধ্যে করা যায় তবে নোটপ্যাডের তেমন অতিরিক্ত সুবিধা নেই এটাই হচ্ছে সুবিধা সব পৃথিবীর সব কোডগুলো এখানে করা যায় বাট এখানে আপনি অতিরিক্ত কোনো সুবিধা পাবেন না আপনাদের বই অবশ্য কথাটা লেখা থাকতে পারে তো আমরা এটা এডিট করব বা কোডিং করব আমাদের আরেকটা ওয়েবসাইটে সরি আরেকটা সফটওয়্যারে সেটার নাম হচ্ছে নোটপ্যাড প্লাস প্লাস বা ড্রিম ওয়েবার আছে নেট বিনস আছে এরপর আরও অনেকগুলো আছে ব্র্যাকেটস আছে এগুলোতে আমরা করতে পারেন তো আমরা নোটপ্যাড প্লাস প্লাসে করব তো ইতিমধ্যে যারা আমার সাথে কানেক্টেড আছেন তারা অবশ্যই এখানে চলে যাবেন ব্রাউজারে নোটপ্যাড প্লাস প্লাসটা ব্রাউজার থেকে আপনি নোটপ্যাড প্লাস প্লাস লিখে নোটপ্যাড প্যাড প্লাস প্লাস এটা লিখে সার্চ করলেই নোটপ্যাড প্লাস প্লাসের যেটা সাইট আছে সেটা চলে আসবে একটু সময় নিচ্ছে আমার এখানে নেট স্লো বিধে এই যে প্রথমেই চলে আসছে এই চিহ্নটা দেখতে পাচ্ছেন আপনি এটাই হচ্ছে নোটপ্যাড প্লাস প্লাসের আইকন তো আমরা এখানে এখানে ক্লিক করব নোটপ্যাড প্লাস প্লাস হোম এখানে ক্লিক করার পরে আমাদের ওয়েবসাইটটা চলে আসবে যে এই ওয়েবসাইটটা নোটপ্যাড প্লাস প্লাস প্রোভাইড করে থাকে এটাখানে ডাউনলোড ডাউনলোড ডাউনলোডে ক্লিক করার পর এখানে ডাউনলোড দেখাবে আপনাকে এই যে এখন ভার্সন হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট সেভেন পয়েন্ট ওয়ান তো এখানে আমরা এই যে ডাউনলোড ডাউনলোডে ক্লিক করলে ডাউনলোড হয়ে যাবে তো আপনারা এটা যারা কম্পিউটার চালান তারা অবশ্যই নর্মালি এটা এটা আপনারা সেট আপ করতে পারবেন ডাউনলোড হওয়ার পরে আপনার আপনি যাবেন আপনার কম্পিউটারের মধ্যে আপনি যাবেন ডাউনলোড ফোল্ডারের মধ্যে এই যে ডাউনলোড ফোল্ডার বা এখানে উপরে আপনার নামটা থাকতে পারে এই কম্পিউটারে নেই তো এটা এখানে ডাউনলোডের মধ্যে চলে আসবে নোটপ্যাড প্লাস প্লাসটা এই যে এখানে চলে আসছে আমি অবশ্যই ডাউনলোড আগে থেকেই করা ছিল তাই তো আপনি যখন এটাতে ওপেন করবেন বা ইনস্টল দিবেন তখন এটা ইনস্টল হওয়া শুরু করবে আপনি জাস্ট নেক্সট নেক্সট ক্লিক করে ওকে দিবেন আমার এখানে ইনস্টল করা সুবিধায় আমি আর ইনস্টল করছি না এটা দেখাচ্ছি না তো আমি যখন এখানে ডান সাইডেরটা ক্লিক করব ওই যে যখন ইনস্টল হয়ে যাবে তখন আপনার আর দেখতে হবে না আপনি এভাবে এসে একটা পেজ ক্রিয়েট করবেন ক্রিয়েট করার পরে পেজের উপর বাম পাশেরটা ডান পাশের সরি রাইট বাটনটা ক্লিক করবেন ডান পাশেরটা ক্লিক করার পরে এখানে এটা দেখা যাবে এডিট উইথ নোটপ্যাড প্লাস প্লাস এটা দেখা যাবে শুধুমাত্র তখনই যখন আপনার নোটপ্যাড প্লাস প্লাসটা ইনস্টল করা থাকবে তো এটাতে আমরা ওপেন করব নোটপ্যাড প্লাস প্লাস এবং ডট এইচ টি এম এল এবং এইচ টি এম এল এর বেশ কিছু আলোচনা কিন্তু আপনাদের বইয়ে আছে অনেকগুলো থিওরি আছে আপনারা এগুলো পড়ে নেবেন যে কিভাবে এস টি এম এল এর সুবিধা কি এস টি এম এল এর কে সেন্সিটিভ কিনা এস টি এম এল কারা ইউজ করতে পারে কেন ইউজ করে তো আমরা অলরেডি তো বুঝে গেছি যে ওয়েব ডিজাইনের জন্য আমরা নোটপ্যাড প্লাস প্লাস দিয়ে এইচ টি এম এল কোডগুলো করব এটা আমরা অবশ্য বুঝে গেছি তো এরপরও বেশ কিছু আলোচনা বইয়ে আছে আপনাদের পরীক্ষা অনেক কিছু আসতে পারে তো শিখে নেবেন আমরা জাস্ট প্র্যাকটিক্যালটা দেখাচ্ছি তো আমাদের এই যে নোটপ্যাড প্লাস প্লাসটা আমাদের এখানে চলে আসছে ইন্ডেক্স ডট এইচ টি এম এল এটা হচ্ছে আমাদের ফাইলের নামটা আমরা নোটপ্যাড প্লাস প্লাস ওপেন করার পর আমাদের এরকম একটা ইন্টারফেস দেখতে পাবো তো এরপরে আমাদের কাজ প্র্যাকটিক্যাল কাজ শুরু হচ্ছে আমরা যে কাজটা করব ফার্স্টে সেটা হচ্ছে বেশ কিছু আলোচনা অবশ্য করতে হবে একটু দীর্ঘ হবে ভিডিওটা একটু সাথে থাকবেন 
যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে এখানে আমরা কিছু কোড লিখব স্ট্রাকচার বেসিক একটা স্ট্রাকচার আছে এইচটিএমএল এর বেসিক স্ট্রাকচার বা মৌলিক কোড বলা হয় আমরা মৌলিক ট্যাগ বল বলা হয় এটাকে তো এই ট্যাগ কাকে বলে ট্যাগ হচ্ছে আমরা সাধারণত এই যে আমি একটু এটা জুম করি प्रयोजन तो जो অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেটের ভিতর তাহলে আমাদের আগে কিন্তু লেখার কালারটা চেঞ্জ হয়ে গেছে অর্থাৎ ব্রাউজার সরি এডিটর এটাকে একটা কোড হিসেবে চিনে নিয়েছে যে এস টি এম এল এটা একটা কোড তো এটা এই কোডগুলো জোড়াই জোড়াই থাকে জোড়াই 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 মিন্স এভাবে এস টি এম এল তো দেখেন যখন এর জোড়াটা দিলাম তখন কালারটা আরও চেঞ্জ হয়ে গেছে মানে এ এর সাথে কিন্তু এস টি এম এল এটার সাথে এটার একটা রিলেশন তৈরি হয়ে গেছে এর মানেটা কি এর মানে হচ্ছে এডিটরটা বুঝে গেছে যে এর শুরু ট্যাগ এবং শেষ ট্যাগ দুটোই চলে আসছে তো আমরা এখানে কি পার্থক্য দেখতে পাচ্ছি শুরু ট্যাগ হচ্ছে এস টি এম এল আর শেষ ট্যাগ হচ্ছে এস টি এম এল একই জাস্ট একটা পার্থক্য সেটা হচ্ছে শেষ ট্যাগের শুরুতে একটা স্ল্যাশ দেওয়া হয় ফ্রন্ট স্ল্যাশ বলা হয় এটাকে আর এটা হচ্ছে ব্যাক স্ল্যাশ ব্যাক স্ল্যাশটা এখানে সরি এটা হচ্ছে ব্যাক স্ল্যাশ তো এই ব্যাক স্ল্যাশটা আমাদের এখানে আবার হয়তো প্রয়োজন নেই এটা হচ্ছে ফ্রন্ট স্ল্যাশ যেটা দিলাম আমরা এই ফ্রন্ট স্ল্যাশটা হচ্ছে শেষ ট্যাকের সাথে ইউজ হই তো আমরা এখানে একটা শুরু ট্যাক এবং শেষ ট্যাকের মাঝখানে একটা জায়গা তৈরি করব তো বেসিক স্ট্রাকচারটাই আমরা করতেছি অর্থাৎ এস টি এম এল লিখতে গেলে আপনার যে কোনো এডিটরের মধ্যে আপনি এস টি এম এল এর এই শুরু ট্যাগ এবং এই শেষ ট্যাগের মাঝখানেই সব কোডগুলো করতে হবে আপনি যদি চান যে এখানে যদি আপনি এখানে যদি কোনো কোড করেন এ বা এই জিনিসটা হবে কিন্তু আপনার যেমন আমরা এখানে একটা কোড লিখি পি অবশ্য এখানে পি কে চিনতেছে ব্রাউজার কিন্তু এর পরেও এটা ভ্যালিড না এখানেও কিন্তু চিনে ফেলেছে যে পিটা এটা একটা কোড এটা কিন্তু এডিটার চিনেছে বাট এটা কিন্তু ভ্যালিড না আমরা এখানে কোড করব না আমাদের কোডগুলো করতে গেলে অবশ্যই এস টি এম এল শুরু এবং শেষ ট্যাকের মাঝখানে লিখতে হবে প্রফেশনাল ডিজাইনার হলে হয়তো হয়তো আপনি বুঝতে পারবেন বাইরে লিখলে কি হবে কখন বাইরে লিখতে হবে হ্যাঁ হয়তো আর একটা পেজের আন্ডারে থাকলে তখন কিন্তু আমরা অন্য যে পেজের আন্ডার আছে সেই পেজে এস টি এম এলটা দিই হয়তো ওই যেটা সাব আন্ডারে যেটা পেজটা আছে সেই পেজে আমরা স্টেমেলগুলো লিখি না তো এইগুলো প্রফেশনাল বিষয় আমরা এগুলো এখানে আলোচনা করব না তো যা বলতে চাইছিলাম এই যে বেসিক স্ট্রাকচারের মধ্যে এস টি এম এল এই শুরু ট্যাগ শেষ ট্যাগ থাকবেই স্ট্রাকচারটাই আমরা চেনাচ্ছি থাকার পরে এখানে দুটো পার্ট আছে দুটো পার্টটা চেনার জন্য আমাদের এখানে ব্রাউজার আসতে হবে এই যে এই যে এখানে বার দেখা যাচ্ছে নিউ ট্যাব লেখা আছে এখানে তো আমি যদি এখানে রেপিড সলিউশন ডট নেটটা দিই তখন দেখেন এই যে এখানে নিউ ট্যাবের মধ্যে চেঞ্জ হবে এই যে রেপিড সলিউশন ডট সলিউশন এরপরে হাই পেন দিয়ে ওয়েলকাম টু মাই ব্লক অনেকটাই লেখা আসছে তো এই যে যেটা বললাম এই এখানে কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে এই জায়গাটা হচ্ছে হিডিং বা হেড বার তারপর এটা হচ্ছে ইউআরএল বার অ্যাড্রেস বার অ্যাড্রেস বারের নিচে থেকে এখান থেকে অ্যাড্রেস বারের নিচে থেকে এটা পুরোটাই হচ্ছে বড়ি পুরোটাই হচ্ছে বড়ি তাহলে আমরা দুটো সেকশন পেলাম এখানে একটা হচ্ছে হেডিং আর একটা হচ্ছে বড়ি তো হেড সেকশনটা আমরা হেড ট্যাগের ভিতর দিব হেড ট্যাগের ভিতর এই যে অ্যাডি হেড এরপরে এইচ ই ডি এই এরপরে আমরা আরেকটা দিব এটা হচ্ছে বড়ি যাবতীয় লেখা এবং ডিজাইন কিন্তু আমরা 
হেড ট্যাগের ভিতরে বডি ট্যাগের ভিতর করি আর হেড ট্যাগের ভিতর কিছু নির্দিষ্ট কাজ আছে সারাই আর কিছু করি না যেমন এই যে বললাম এখানে রেপিড সলিউশন দেওয়ার পর কিন্তু রেপিড সলিউশনটা এখানে চলে আসছে এটা কিন্তু আমরা হেড ট্যাগের ভিতর করব এরপর একটা পেজের সাথে স্টাইল বা প্রোগ্রামিংয়ের জন্য অনেকগুলো পেজের আপনাকে লিঙ্ক করাতে হবে লিঙ্কগুলো এখানে ভিতর আমরা করব তো কয়েকটা জিনিস আমরা দেখব অবশ্য তো আমি যেটা বলতে চাইছিলাম পার্টটা অর্থাৎ একটা পেজে আমরা দুটো পার্ট করি একটা হচ্ছে হিডিং অপশন আর একটা হিডিং পার্ট আর একটা হচ্ছে বডি পার্ট তো আমরা অলরেডি বুঝে গেছি যে একটা এস এটা হচ্ছে মূল মেন পুরো এস টি এম এল এডিটরের জায়গাটা এরপরে বডিটা একটা পার্ট হেডটা আর একটা পার্ট তো এর ভিতরে হেড ট্যাগের ভিতরে আমরা আমরা আর একটা ট্যাগ ইউজ করি সেটা হচ্ছে টাইটেল টাইটেল ট্যাগ টিআইটিআলি টাইটেল ট্যাগের ভিতরে আমরা সাপোজ লিখব ক্যারিয়ার আপ এটা লিখলাম তো আমরা এখানে সেভ দিব সাথে সাথে কন্ট্রোল এস দিব তো বা এখান থেকে আমরা সেভে ক্লিক করব সেভে এটা কন্ট্রোল এস দিয়ে দিচ্ছি এটা দেখা যাচ্ছে না সেভে ক্লিক করব কন্ট্রোল এস দিলে হবে যেহেতু আমরা এখান থেকে এভাবে যেহেতু আমরা এখান থেকে যখন ফাইলটা ক্রিয়েট করেছি তাহলে আমাদের সেভ আস দিতে হবে না সেভ দিলে হবে তো যেটা বলতে চাইছিলাম সেটা হচ্ছে টাইটেলের ভিতর আমরা একটা লেখা লিখেছি যে ক্যারিয়ার আপ কন্ট্রোল এস দেওয়ার পরে আমরা ব্রাউজারে একটু দেখব ওইটা ব্রাউজারটা এখানে কেটে দিচ্ছি এই যে এখান থেকে আমরা এটাকে অফার আমি নিতে না আমি গুগল ক্রোম এটাকে ওপেন করব ওপেন উইথ দিয়ে এই পেজটাকে আমরা এখন ওপেন করছি তো আমাদের এই পেজটা ওপেন হওয়ার পর আমরা কিছু জিনিস দেখতে পাবো এই যে এটার একটা ইউআরএল সেট হয়ে গেছে এই যে সিতে ইউজার রায়হান এরপরে এটা একটা ইউআরএল দিয়ে আসছে এই যে আমাদের এস টি এম এল ডেস্কটপের মধ্যে এস টি এম এল ফোল্ডারে ইন্ডেক্স ডট এস টি এম এল নামের পেজটা এখানে ওপেন হয়েছে তো এটা একটা পেজ ইন্ডেক্স ডট এস টি এম এল একটা পেজ এটা একটা ইউআরএল দিয়ে একটা ঠিকানা প্রত্যেকটা পেজের জন্য একটা ঠিকানা লাগে আমরা বলেছি এটা লোকাল হোস্টের একটা ঠিকানা লোকাল বলতে আমাদের কম্পিউটারে যেটা রয়েছে যে পেজগুলো এটাকে আমরা লোকাল হোস্ট বলব তো পেজ যদি আমি ইন্টারনেটে যখন হোস্ট করব হোস্টিং এবং ডুমেন নিয়ে আমি কিছুটা ডুমেন নিয়ে কিছুটা বলেছিলাম হোস্টিং নিয়ে অবশ্য লাস্টের দিকে বলবো বলি নেই তো যখন আমরা হোস্ট করব ইন্টারনেটে তখন কিন্তু ইউআরএলটা একটা ডুমেনের আন্ডারে আসে যেমন আমরা কিছুক্ষণ আগে দেখলাম যে রেপিড সলিউশন ডট নেট কেরিয়ার আপ ডট কম ওগুলোর আন্ডারে কিন্তু এটা ছিল তো আমরা যেটা বলতে চাচ্ছি এখানে যে কেরিয়ার আপ এই যে আমি এডিটরে গেলে কেরিয়ার আপ টাইটেলের ভিতরে কিন্তু আমরা কেরিয়ার আপটা যেভাবে দিয়েছি সেভাবে কিন্তু ব্রাউজারে এই যে এখানে দেখা যাচ্ছে কিছুক্ষণ আগে আমি দেখিয়েছিলাম রেপিড সলিউশনটা কীভাবে আসছে যেমন কেরিয়ার আপ এটা কীভাবে আসছে এখানে এটা কিন্তু হোস্টিং থেকে আসছে সার্ভার থেকে সার্ভার থেকে কেরিয়ার আপ ডট কমের সাইটটা এখন আসছে লোড হচ্ছে এই যে কেরিয়ার আপ এটা কিন্তু ডোমেইন হচ্ছে ক্যারিয়ার আপ ডট কম তো ক্যারিয়ার আপ ডট কমের মধ্যে এই পেজটা আছে পেজটার টাইটেলের মধ্যে ক্যারিয়ার আপটা লেখা আছে বিধায় এটা এইভাবে এখানে আসছে আর এটা হচ্ছে আমাদের লোকাল লোকালে আমরা মানে আমাদের কম্পিউটারে যে পেজটা আমরা এখন ক্রিয়েট করলাম সেটাই এখানে আমরা টাইটেল দিয়ে এটা লিখেছি তার মানে আমরা কি বুঝতে পারলাম হিডিংয়ের মধ্যে আমরা কিছু এভাবে চেঞ্জ করতে পারি টাইটেল ট্যাগ দিয়ে তো এরপরে বডি ট্যাগ বডি ট্যাগের ভিতরে আমরা যাবতীয় কুটগুলো করব তো আমি যেটা দেখালাম সেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা ব্রেসিক স্ট্রাকচার তো আরেকটা জিনিস আমি দেখি এখানে এই যে এখানে কিন্তু এই যে স্টেটে চেঞ্জ হয়েছে নিচে কিন্তু কিছু নেই যে পুরো জায়গাটা খালি এই যে খালি জায়গাটা কিন্তু আমাদের বডিতে বডি সেকশন এটাই আমরা যত ধরনের ডিজাইন সব কিছু কিন্তু এটার ভিতরেই করব তো আমরা বডি খালি বিদায় আমাদের সব কিছু খালি যেমন এখানে কিছু লিখে দিলে যখন সেভ করব তখন কিন্তু এখানে যখন আমি রিলোড দিব এখানে দেখতে পাবো এই যে বৌড়িতে কিন্তু লেখাটা আসছে তো যাই হোক আমরা বেসিক স্ট্রাকচার নিয়ে কথা বলেছিলাম তো পরীক্ষায় এটা প্রায়ও আসে থাকে যে মৌলিক ট্যাগুলো কী কী এবং বেসিক স্ট্রাকচারটা লেওয়ারটা কী তো এটাই হচ্ছে বেসিক স্ট্রাকচার এগুলোই হচ্ছে মৌলিক ট্যাগ ট্যাগ বলতে আমরা যেটাকে বুঝি সেটা হচ্ছে এই যে জুড়াই জুড়াই 
অ্যাঙ্গেল ব্রেকেটের মধ্যে কিছু কিউয়ার্ড থাকে কিউয়ার্ড মানে অ্যাবি সিডি যেগুলো থাকে অ্যাঙ্গেল ব্রেকেট দুপাশে দুটো এবং জুড়াই জুড়াই এটা থাকে তো এগুলোই হচ্ছে ট্যাগ তো আরেকটা জিনিস বলবো এখানে ট্যাগ দু প্রকার থাকে এইখানে আমরা এস টেম এল এটাতে ক্লিক করলে যখন এই ক্লোজ ট্যাগ সেটা সহ ধরেছে এটা কিন্তু একটা কন্টেইনার ট্যাগ এরপরে হ্যাড ট্যাগ এটা একটা কন্টেইনার ট্যাগ বডি ট্যাগ একটা কন্টেইনার ট্যাগ তো এর মানেটা হচ্ছে টাইটেল ট্যাগটা একটা কন্টেইনার ট্যাগ অর্থাৎ এই ট্যাগের মাঝখানে একটা কিছু একটা লেখা বা আরও কিছুকে ধারণ করা হচ্ছে যেমন এস টেম এল পুরো এডিটরের মধ্যে যা কুড আছে সব কুডকে এখানে ধারণ করবে এর মানে হচ্ছে এস টেম এল কিছু কন্টেইনকে ধারণ করেছে এটা কন্টেইনার ট্যাগ তো আর একটা এম ডি ট্যাগ আছে যেমন আমরা দেখবো এম ডি ট্যাগটা হচ্ছে আই এম জি ট্যাগ এটা একটা এম ডি ট্যাগ তো আই এম জি ট্যাগ এবং বি আর ট্যাগ এটা একটা এম ডি ট্যাগ তো আমরা এগুলো দেখব একটু পরেই আমরা দেখব জাস্ট বলে রাখছি যে দু প্রকার ট্যাগ আছে একটা হচ্ছে এম টি আর একটা হচ্ছে কন্টেইনার যেটা একটাই মানে একটাই ট্যাগ যার কোনো ক্লোজিং ট্যাগ নাই এইভাবে ক্লোজিং ট্যাগ নাই শুধুমাত্র একটাই ট্যাগ সেটা হচ্ছে এম টি ট্যাগ আর যেটা যার ক্লোজ এবং ওপেনিং ট্যাগ দুটোই আছে এটা হচ্ছে কন্টেইনার ট্যাগ তো আমরা বেসিক স্ট্রাকচার নিয়ে কথা বলেছি এরপর আমরা কিছু কাজ করে দেখব এখন আর একটা বিষয় এখানে হেড ট্যাগের ভিতরে আমরা আর একটা কাজ করতে পারি লিঙ্ক আমি এখানে একটা ট্যাগ লিখবো লিঙ্ক এই যে এই যে কিছুক্ষণ আগেই বলছি আমি আমাদের কিছু ট্যাগ রয়েছে যেগুলো এম টি এটার কিন্তু শেষ ট্যাগ নেই এটা দেখতে শেষ ট্যাগের মতো শেষ ট্যাগের জন্য কিন্তু আমরা ফ্রম স্ল্যাশটা শুরুতে দিই আর এম টি ট্যাগের মধ্যে ফ্রম স্ল্যাশটা কিন্তু আমরা শেষে দিব তো এবং এটার একটাই ট্যাগ হবে এটার শুরু শেষ ট্যাগ নেই একটাই ট্যাগ এটাই হচ্ছে একটা এম ডি ট্যাগ তো এটার কাজ কি এটার কাজ হচ্ছে এখানে আমরা কিছু অ্যাট্রিবিউট ইউজ করব এর যেহেতু আপনারা একদমই নতুন এবং আই সি ডি এটা অবশ্য নতুন একটা সাবজেক্ট কোডিংগুলো নতুন কোডিং বিষয়টা আপনাদের জন্য অনেকটাই নতুন তো সেই জন্য আমি আপনাদেরকে অনেক কিছুই ডিটেলসলি বলতে হচ্ছে তো যেটা বলতে চাইছিলাম যে অ্যাট্রিবিউট কথায় কথায় হয়তো অনেক কিছুই অনেকগুলো শব্দ আসছে এগুলো একটু ব্যাখ্যা করতে হচ্ছে সেই জন্য ভিডিওটাও লং হচ্ছে তো আশা করি সাথে থেকে আপনার ধৈর্য ধরে একটু থাকবেন এবং কিছু শিখতে পারবেন বলে আশা করছি তো যা বলতে চাইছিলাম যে আমাদের এখানে এম ডিটেকের মধ্যে কিছু লিখতে একটা কথা চলে আসছে সেটা হচ্ছে অ্যাট্রিবিউট এবং আপনাদের বইয়ে ওইটা নিয়ে আলোচনা আছে অ্যাট্রিবিউটটা কী জিনিস তো অ্যাট্রিবিউট আমি একটু পরে আলোচনা করছি এর আগে আমি একটা এখানে একটা অ্যাট্রিবিউট লিখে ফেলতেছি আর ই এল একটা অ্যাট্রিবিউট লিখে ফেলতেছি এটা হচ্ছে শর্টকাট আইকন আর একটা অ্যাক্টিভিট লিখতেছি এইচ আর ই এফ আচ্ছা আমি কিন্তু এখানে এই যে এম ডি ট্যাগের ভিতরে দুটো অ্যাট্রিবিউট লিখেছি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ট্যাগে এবং অ্যাট্রিবিউটের কালারটা ভিন্ন অ্যাট্রিবিউটার এবং এই আর ই আর এটা হচ্ছে অ্যাট্রিবিউট নিন এটা হচ্ছে অ্যাট্রিবিউট আর এটা হচ্ছে অ্যাট্রিবিউটের প্রপার্টি বা ভ্যালু যাই বলেন প্রপার্টি ভ্যালু আমরা আরও পরে করব আর একটু পরে আমরা আলোচনা করতেছি তো এই লিঙ্ক ট্যাগ দিয়ে কি করে আমি একটু দেখাচ্ছি এখানে লিঙ্ক ট্যাগ দিয়ে যেটা করে সেটা হচ্ছে যেমন আমরা গুগলে যাই বা ইউটিউবে যাই ইউটিউব ইউটিউব ডট কম তো আমরা যখন ইউটিউবে যাব তখন কিন্তু আমাদের এখানে ইউটিউব গুগল সার্চ এটা চলে আসছে যেটা আমরা টাইটেল ট্যাগ দিয়ে করেছি একটু আগে আমরা দেখেছি আমরা ইউটিউবে এখানে আচ্ছা এখানেই দেখতে পাচ্ছি আমরা ইউটিউবে ফুল উড়ে যেতে হচ্ছে না যাই হোক যখন আমরা ইউটিউবে আসলাম তখন কিন্তু আমাদের এই যে ইউটিউব টাইটেলের ভিতর যেটা লেখা আছে সেটা পাশে একটা পিকচার দেখতে পাবো চুট্ট করে একটা পিকচার দেখতে পাবো লোড হতে একটু সময় নিচ্ছে এটা ইউটিউবের পাশে একটা ছোট্ট ইউটিউবের যে আইকনটা 
এটা কিন্তু এখানে চলে আসছে লোগোটা এটা একটা পিকচার তো যেটা বলতে চাইছিলাম এই পিকচারটা কিন্তু আমরা এখানে লিঙ্ক ট্যাগ এই এম টি ট্যাগের মধ্যে দিয়ে আমরা এটা লিঙ্ক করাতে পারি তো এটার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা ব্রাউজারে গিয়ে আমাদের সার্চ করতে হবে এখানে গুগল আইকন সাপোজ আমরা গুগল আইকন যখন আমরা দিব তখন আমাদের গুগল আইকনটা আসবে তো আমাদের এটা হচ্ছে আমাদের এস টেম এল ফোল্ডার যেটা আমরা এভাবে ঢুকেছি এখান থেকে একটা ফোল্ডার করেছি আমরা ফোল্ডারের ভিতরে আমাদের ইন্ডেক্স ফাইলটা আছে আমরা এখান থেকে একটা একটা পিকচার এটা এটা গুগল ক্রোমের এটা আমরা নিতে পারি এটা আমরা সেভ করব সেভ ইমেজ এটা আমরা সেভ করব কোথায় দিস পিসিতে আমরা ডেস্কটপে করতে পারি আমাদের ওই যে ফোল্ডারে আমরা কাজ করতেছি এই ফোল্ডারে আমরা করি তো আমাদের এই ফোল্ডারে এটা চ্যাপি জি ডাউনলোড এটা দিয়ে সেভ হবে চলে আসছে এটা ডাউনলোড হয়ে গেছে তো আমাদের এটার প্রয়োজন নেই এড়িয়ে দিলাম তো আমরা এটাকে আমরা এটাকে একটু চেঞ্জ করে দিই এটাকে আমরা লিখে আইকন আইকন নামটা দিলাম তো এই আইকন ডট জ্যাপিজি এটা আমরা এখন আমাদের এডিটরে এখানে লিঙ্ক করে দিব হাইপার লিঙ্ক এইচ আর এফ মানে হাইপার লিঙ্ক এখানে লিঙ্ক করে আই আইকন ডট शर्टकाट आईकन अर्थात এই জিনিসটার নাম হচ্ছে শর্টকাট আইকন ট্যাগের মানে হেড ট্যাগের ভিতরে এখানে টাইটেলের সাথে যে পিকচারটা শো হয় এটার নাম হচ্ছে শর্টকাট আইকন এগুলো প্রি ডিফাইন ভ্যালু এগুলো দিতে হবে এগুলো ইউজার ডিফাইন না মানে আমরা ডিফাইন করতে পারি না হয়তো প্রোগ্রামাররা ডেভেলপাররা কিছু কোড ডিফাইন করে থাকে তারা নিজেরাই ডিফাইন করে রেখেছে এগুলো এভাবেই দিতে হবে তো আমরা এখানে আমাদের পিকচারটা দিয়ে দিয়েছি পিকচারটা এখানে কিভাবে লিঙ্ক করাতে হয় আমরা আইএমজি ট্যাগের মধ্যে আরও ভালো করে শিখব তো এখানে আমরা জাস্ট এতটুকুই দেখলাম যে কিভাবে টাইটেলের পাশে একটা পিকচার শো করানো যায় এটা এখানে হ্যাড ট্যাগের ভিতরেই করতে হবে তো এখানে আরও অনেকগুলো ট্যাগ আছে আর অনেক ধরনের ট্যাগ ইউজ করা যায় মেটা ট্যাগ আছে বিশেষ করে টাইটেল লিঙ্ক এবং মেটা এই তিনটা ট্যাগ ইউজ করা যায় তো মেটা ট্যাগে আমরা একটু করে দেখি মেটাটা মেটা ট্যাগের কাজ কি মেটা এই মেটা এটা এটাও এম টি ট্যাগ একটা তো এটার কাজে আমরা যাই হোক এটা নিয়ে আমি আলোচনা করছি না কারণ মেটা ট্যাগটা একটু সবসময় হয়তো আমাদের ইউজ হয় না মানে আমরা যারা এই সিরিজ আমরা করতেছি না এগুলো দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে ভিডিও তো মেটা ট্যাগে আসলে বলে দিচ্ছি মেটা ট্যাগটা আমি জাস্ট লিখে রাখি এখানে মেটা ট্যাগের কাজ হচ্ছে আমাদের কিছু ল্যাঙ্গুয়েজ বা ক্যারেক্টার ব্রাউজার রিড করতে পারে না সেই জন্য ম্যাটার একটা ইউজ করা যায় আমরা ইউজ করাই যে এখানে বেশ কিছু ইউনিকোড ফর্ম আমরা ইউজ করি তো যাই হোক এখানে আমাদের এবার চলে আসতে হবে বৌড়িতে বৌড়িতে আমরা কিছু কাজ দেখব বই যে ধরনের কোডগুলো নিয়ে আলোচনা করেছে আমরা কোডগুলো এখানে বেশ কিছু আমাদের আলোচনা করতে হবে না হলে আমরা একটা ভিডিওতে কভার করতে পারবো না তো আমরা ইতিমধ্যে বেসিক স্ট্রাকচারটা বুঝে গেছি এবার আসি আমরা ফরমেটিং ট্যাগ নিয়ে কিছু ফরমেটিং ট্যাগ নিয়ে আমরা কাজ দেখব ফরমেটিং ট্যাগ বলতে যে ট্যাগুলো নিয়ে লেখালেখি করে সাধারণত আমরা লিখব আই এম এ টি সিচ ইয়ার এটা একটা প্যারা বা একটা লাইন তো আমরা এই ট্যাগটাকে এই লেখাটাকে আমরা দিব
এইটাকের মাসখানে আমরা এটাকে লিখব যখন কন্ট্রোল এস দিব তো এরপরে আমরা এখানে ব্রাউজার এসে লোড দিব রিলোড দিব এই যে আই এম এ টিচার এই লেখাটা কিন্তু একটা লাইন হিসেবে শু হয়েছে তো এখানে আমরা প্যারাগ্রাফ মানে অনেকগুলো লাইন আমরা লিখতে পারি এখানে এখানে অনেকগুলো লিখতে পারি আমরা এই যে আমরা এখানে ক্লোজ পি ট্যাগের ওপেনিং ট্যাগ এবং ক্লোজিং ট্যাগ দিয়েছি কন্ট্রোল এস দেওয়ার পরে আমাদের এটা কিন্তু এই যে এইভাবে লাইন হিসেবে শু হচ্ছে অনেকগুলো অনেক দূরেই চলে যাচ্ছে তো আরেকটা কথা মাঝখানে বলে রাখি আমরা কিন্তু ইতিমধ্যে বেশ কিছু ওয়েবসাইট দেখেছি ওয়েবসাইটের মধ্যে বেশ কিছু ডিজাইন দেখেছি তো এখানে কিন্তু এত ডিজাইন আমরা যেতে পারবো না কারণ আমাদের মার্কআপগুলো বা এস টি এম এলের কাজটাই হচ্ছে মার্কআপ করা মানে লেখালেখিগুলো এস টি এম এল দিয়ে করা হয় কোথায় কোন লেখাটা শো হবে কি বসবে কিভাবে হ্যাঁ এটা হচ্ছে মার্কআপ ডিজাইন করতে গেলে বিশেষ করে কালারফুল করতে গেলে কিন্তু আমাদের সিএসএস লাগবে যেটা ক্যাসকারিং স্টাইল শিট সিএসএস তো সিএসএস এটা আর ধরনের কিছু কোড যেগুলো ডিজাইনিংয়ের কোড তো এগুলো নিয়ে আমাদের এখানে বইয়ে আলোচনা নেই যেহেতু এটা এইসএসির জন্য আমি এই টিউটোরিয়ালটা করতেছি তো ওখানে আমাদের না যাওয়াটাই বেটার আমরা জাস্ট এখানে এস টি এমএলের কোডগুলো নিয়েই বলবো তো এখানে এই জন্য বলে দিচ্ছি যেহেতু অনেকগুলো ওয়েবসাইট আমরা দেখেছি অনেক ধরনের ডিজাইন দেখেছি এখানে এস টি এম এল দিয়ে অত ডিজাইন আমরা করতে পারবো না এস টি এম এল দিয়ে যা পারবো সেটা হচ্ছে জাস্ট মার্কআপ করবো অর্থাৎ কোন জায়গায় কি লেখাটা শো হবে কোন জায়গায় ইমেজটা শো হবে জাস্ট ইমেজটাকে এখানে ব্রাউজারে আনবো যে লেখাটাকে আনছি এখানে আমরা এই লেখাটাকে কিন্তু যখন আমরা ডিজাইন করব। কালারফুল করব ব্যাকগ্রাউন্ড দিব ডান পাশে নিব বাম পাশে নিব এই যে এই জিনিসগুলো কিন্তু বিভিন্ন বৃত্তের মধ্যে রাখবো র্যাক্টাঙ্গেলের মধ্যে রাখবো এগুলো কিন্তু ক্যাসকেডিং স্টাইল শিট বা কিছু জাভা স্ক্রিপ্টের কিছু ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আছে সেগুলো দিয়ে আমরা করব তো এখানে আমাদের জাস্ট মার্কআপগুলো সেই জন্য আমরা এখানে এগুলোই শিখতেছি জাস্ট মার্কআপগুলোই শিখবো কীভাবে লেখালেখিগুলো ওয়েব পেজে আনা যায় এটাই হচ্ছে এস টেম এলের কাজ তো ফরমেটিং ট্যাগের মধ্যে আরও বেশ কিছু ট্যাগ আছে আমি যেমন বি টেক তো এখানে বি টেক বি টেকের মাঝখানে যখন আমরা এই লাইনটা লিখব তখন আমরা সেভ দিলাম এবং রিলোড দিব তো আমরা একটু পার্থক্য দেখতে পাচ্ছি একটু জুম দিই আমি একটু পার্থক্য দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে এখানে একটু যে যে পার্থক্যটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে আই এম টিচার এটা কিন্তু পি ট্যাগের মধ্যে লেখা আর এটা হচ্ছে বি ট্যাগের মধ্যে লেখা তো এটা একটু বোল্ড মোটা আকারে আসছে এটা হচ্ছে একটা নর্মাল লেখা তো আমরা এখানে যেটা বুঝতে পারলাম সেটা হচ্ছে বি ট্যাগের মাঝখানে আমরা কি জন্য লিখি লেখাকে মোটা করার জন্য তো এরপরে আমরা আরেকটা ট্যাগ লিখতেছি এখানে আই ট্যাগ যারা এম এস ওয়ার্ড করেছেন যারা অফিস এম এস ওয়ার্ড শিখেছেন তারা অবশ্য বুঝতে পারছেন বি টেক মানে বোল্টদের জন্য আমরা কন্ট্রোল বি দিয়ে থাকি তো এখানে বি টেকের মাঝখানে লেখা লিখলে এটা বোল্ট হয় আই টেকের মাঝখানে লেখা লিখলে এটা হবে আপনার ইটালিক অর্থাৎ এই লেখাটা বাঁকা হয়ে যাবে এই যে এটা কিন্তু আয়ের ভিতর লেখা এরপরে আমি যদি এখানে আর একটা লাইন দিয়ে যদি ইউ দিয়ে দেখি ইউ টেক এখন সেভ করলে কিন্তু এই লেখাটা এরপরে রিলোড দিব এই লেখাটা আসবে আন্ডারলাইন হিসেবে তো আন্ডারলাইন হিসেবে আসবে ইউ ট্যাগের কারণে এগুলো হচ্ছে ফরমেটিং ট্যাগ পি ট্যাগ বি ট্যাগ আই ট্যাগ ইউ ট্যাগের কাজ হচ্ছে লেখাকে আন্ডারলাইন করা তো আমরা আরেকটা কাজ এখানে বলে দিই পাশাপাশি চাইলে একটা ট্যাগ আর একটা ট্যাগের ভিতর হতে পারে যেমন এখানে এটা বাঁকা হবে প্লাস এটা মোটা হবে তাহলে আমরা এখানে বি ট্যাগটা যুগ করতে পারি তো আমি এটা সাথে সাথে দেখিয়ে চলে যাচ্ছি যেন আমাদের রিপিট করার সময় হবে না এই আই ট্যাগটা একটা ট্যাগ এর ভিতরে লেখাটা আছে এটা বাঁকা হবে এটার বাইরে যখন আবার বি ট্যাগ ওপেনিং করে এবং বি ট্যাগ ক্লোজ করেছি সেই জন্য কিন্তু এই লেখাটা বাঁকা হবে প্লাস এটা মোটাও হবে আমরা সেভ করলাম কন্ট্রোলাইজ দিয়ে এরপরে রিলোড দিলাম এখানে আমরা এটা কিন্তু আমাদের এটা বিটাই কিন্তু আই ট্যাগের ভিতর লেখা এবং দুপাশে আমরা আবার বি ট্যাগ দিয়েছি সেই জন্য এটা আবার মোটাও হয়েছে তো এটা এটা বলেই আমি কথাটা এটাই বলে দিচ্ছি যে মানে একটা ট্যাগ অনেকগুলো ট্যাগের ভিতর থাকতে পারে তো 
আমরা যারা প্রফেশনাল ডিজাইনার হব তারা অবশ্যই জানব যে কিভাবে হাজার হাজার টাকা হাজার হাজার টাকার ভিতর আমরা লিখব কিভাবে তো এরপরে ফরম্যাটিং টেকের আরো বেশ কিছু যে আছে যেমন ফন্টের জন্য h1 এখানে h1 এর ভিতর যখন আপনি এটা লিখবেন h1 টা যখন আমরা ক্লোজ করব h1 কন্ট্রোল এস এরপরে যখন ব্রাউজার রিলোড দিব তখন কিন্তু আমাদের দেখেন এই যে অন্যান্য লেখাগুলো চাইতে কিন্তু আই এম এ টিচার এটা অনেক বড় হয়ে আসছে তো এটা হচ্ছে ফন্ট সাইজ অর্থাৎ ওয়েবে কিন্তু আপনি নর্মালি লেখা লিখলে কিন্তু আপনি চাইলে দশ বিশ পনেরো বিশ পঁচিশ এইভাবে ইচ্ছা মতো ফন্টগুলো কিন্তু ওভাবে সিলেক্ট করতে পারবেন না এখানে কুট করেই আপনাকে লেখাগুলোকে বড় এবং ছোট করতে হবে তো প্রি ডিফাইন কতগুলো কুড়ের মধ্যে জাস্ট কুড দিয়ে যদি আপনি লেখাকে বড় ছোটো করতে চান ডিজাইন ছাড়া মানে সি এস এস স্টাইল ক্যাটিং স্টাইল শিট ছাড়া তাহলে আপনাকে এইস ওয়ান এগুলো দিয়ে করতে হবে তো এইচ ওয়ানটা হচ্ছে সর্ববৃহৎ ফন্ট এর উপরে আর ফন্ট নেই মানে এস টেবেলের জন্য তো যখন এটাকে আপনি সি এস এস করবেন তখন অবশ্য আরও বড় করাতে পারবেন তো সেদিকে আমরা যাচ্ছি না এরপরে আমি যখন এস টু দিব এখানে টু টুটা ক্লোজ করব তখন কিন্তু এখানে যখন রিলোড দিব তখন দেখি এই যে আই এম এ টিচার এটা কিন্তু একটু ছোটো হয়ে গেছে মানে এক ফর্ম ছোট এটা এরপরে আমি আরও দিব এখানে দিব থ্রি থ্রি ক্লোজ করব এটা দিব ফোর এরপরে এটা ফোর ক্লোজ করব এরপরে এটা ফাইভ দিব এটা দিব ফাইভ ক্লোজ এরপরে সিক্স দিব সিক্স দিব তো আমরা এখানে এই ওয়ান থেকে টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স পর্যন্ত লিখেছি কন্ট্রোল এস দিয়ে আমাদের সেভ করলাম আমরা একটু জুমটা একটু ছোট করি এখানে এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে এই এটা হচ্ছে এইচ ওয়ান এইচ টু এইচ থ্রি এইচ ফোর এইচ ফাইভ এইচ সিক্স আপনি যত উপর দিকে যাবেন তত লেখাটা ছোট হচ্ছে সবচেয়ে ছোট ফন্ট হচ্ছে এইচ সিক্স এইচ সিক্স কুড দিয়ে যেটা লিখবেন সেটা সবচাইতে ছোট আকার দেখা যাবে আর এইচ ওয়ানের ভিতর যেটা সেটা সবচাইতে বড় হিসেবে দেখা যাবে এর উপর নিচে স্টেমেলের কুড নেই আপনি যদি এর বাহিরে লেখাকে মানে বড় ছোট করতে চান মানে এই ফন্টগুলো ছাড়া তখন আপনাকে সি এস করতে হবে তো একটা অ্যাট্রিবিউট আছে সি এস এসের আমি আবার অ্যাট্রিবিউট বলছি আমরা অ্যাট্রিবিউট নিয়ে আলোচনা করবো অবশ্য তো অ্যাট্রিবিউটটা দিয়ে আমরা কিছু ফন্টের কাজ করতে পারি ফন্ট ফ্যামিলি চেঞ্জ করতে পারি তো ওই জিনিসগুলো একটু পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি দেখতেছি অ্যাট্রিবিউট নিয়ে আলোচনা করার পর তো ফরম্যাটিং ট্যাগের আরও কিছু ট্যাগ আছে আমি আরও কিছু ট্যাগ দেখাই ফরম্যাটিং ট্যাগের মধ্যে আপনি যেটা পারবেন সেটা হচ্ছে যেমন এস ইউপি এখানে আর একটা বিষয় হচ্ছে আমরা পি ট্যাগের ভিতরে একটা লেখা লিখি সাপোজ তো এখানে যদি আমি আই এম এ স্টুডেন্টটা লিখলাম সরি এখানে আমি লিখলাম এইচ এরপরে এস ইউ পি এর ভিতরে লিখতে হবে টু এরপরে এস ইউ পি এটাকে অবশ্যই পোজ করতে হবে এরপরে দিব ও এরপরে পি ট্যাগটা পোজ করব তো এখানে আমরা পি ট্যাগের ভিতরে এস টু ওটা লিখেছি তবে টুটাকে আমরা এস ইউ পি সুপার স্ক্রিপ্ট পাওয়ার এস ইউ পি মানে হচ্ছে সুপার স্ক্রিপ্ট পাওয়ার এস ইউ পি সংক্ষেপ রূপ তো এটার ভিতরে টুকে রেখেছি আর বাইরে এস টু এস এবং ওকে রেখেছি দুপাশে আমাদের একটা ট্যাগ আছে এটা হচ্ছে পি ট্যাগ একটা লাইন লেখার জন্য আমরা পি ট্যাগ ইউজ করি সাধারণত তো এখানে মাস্কারা টুটা রেখেছি এটার আউটফুটটা দেখলে আমরা একটু দেখতে পাবো যখন আমরা এখানে নিচের দিকে যাই
টুটা কিন্তু উপরে এইচ এবং উ সমান এর কাজ হচ্ছে কি এসইউপি সুপারস্ক্রিপ্ট পাওয়ার এর কাজ হচ্ছে উপরের পাওয়ার তৈরি করা এর মাসখানে যেটা থাকবে সেটা আগের অক্ষরের উপরে চলে যাবে তো আমরা এটা আর একটা লাইন দেখি এটা হচ্ছে এসইউ বি এসইউ বি এই এটা হচ্ছে যেমন আমরা অনেক সময় দেখি এই যে এস টু ও সাধারণত এটা হচ্ছে পানির সংকেত এস টু ও তো দুইটা এস এবং একটা ও তো উপরে আমি জাস্ট এস টু ও তো উপরে হয় না আমি জাস্ট এখানে কোডিং শিখাচ্ছি এস টু ওটা শিখাচ্ছি না যে কীভাবে হতে হবে তো যাই হোক আমরা যেটা বলতে চাচ্ছিলাম অর্থাৎ উপরে যখন আমরা একটা লেখাকে যখন একটা লেখার উপরে এখানে প্রয়োজন হয় যেমন আমি এখানে এইভাবে না লিখে এটাকে প্লাস প্লাস দিই এইচ প্লাস এটা অনেক সময় ধনাত্মক মানগুলো আমরা লিখে থাকি সায়েন্সের ক্ষেত্রে যে এইচ প্লাস আচ্ছা যাই হোক এখন শুদ্ধ আছে তো এইচ প্লাসটা হচ্ছে প্লাসটা আমরা উপরে তোলার জন্য এস ইউ পি ইউজ করেছি এস ইউ পি এইটা একটা আর নিচে নেওয়ার জন্য আমরা এস ইউ বি সাবস্ক্রিপ্ট পাওয়ার মানে নিচের পাওয়ার এটার জন্য আমরা এস ইউ বিটা ইউজ করেছি আমরা অবশ্যই বুঝতে পেরেছি যে উপরে নিচে কিভাবে আমরা কোন ট্যাগুলোর মধ্যে দিয়ে আমরা নিতে পারি এগুলো পরীক্ষা অনেক সময় আসে কোন ট্যাগের কাজ কি এই ধরনের পরীক্ষায় অবশ্য আসে প্র্যাকটিক্যাল তো আসেই তো আশা করি ফরমেটিং ট্যাগের অনেকগুলো ট্যাগ নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি ফরমেটিং ট্যাগে তেমন আর কোনো ট্যাগ নেই এরপর অবশ্যই আর একটা ট্যাগ আছে স্মল ট্যাগ বিগ ট্যাগ কিছু ট্যাগ আছে যেমন আমি লিখি স্মল এখানে যদি আমি এটা দিই স্মলটা যখন আমরা ক্লোজ করব তখন আমরা রেলোড দিয়ে দেখি ব্রাউজার এই যে এটা আর একটা ফোনটার একটা সাইজ স্মল মানে ছোট একটা সাইজ ছোটোদের ছোটো সাইজের মধ্যে একটা সাইজ তো এটা এই স্মল ট্যাগের ভিতরে আমরা লিখে করতে পারি এরপরে বিগ ট্যাগ দিয়েও আমরা লেখা লিখতে পারি বিআইজি বিগ ট্যাগ এর ভিতরে আমরা লেখা লিখতে পারি বিআইজি এটা অবশ্য ক্লোজ করতে হবে তো এই ট্যাগের ভিতর লিখলে আমরা দেখতে পাই যে কি ধরনের লেখা আসে এই যে এটা হচ্ছে স্মল স্মল ট্যাগ প্রথম এটা আর এটা হচ্ছে বিগ ট্যাগ তার মানে এখানেও ফন্টের কিছুটা চেঞ্জ আমরা দেখতে পাই স্মল ছোটোর জন্য আমরা স্মল ট্যাগ দিয়ে লিখি এবং বড় লেখার জন্য বিগ ট্যাগ দিয়ে লিখে অনেক সময় প্রয়োজন হয় তো এইগুলোই হচ্ছে আশা করি ফর্ম ফরম্যাটিং ট্যাগ এবার আসি আমাদের বেশ কিছু কাজ করতে হবে এরপর হাইপার লিঙ্ক এবং আইএমজি ট্যাগের তার আগে আমাদের একটা অ্যাট্রিবিউট নিয়ে একটু আলোচনা করতে হবে অ্যাট্রিবিউটের কাজটা কি অ্যাট্রিবিউটের কাজ হচ্ছে আমি একটা পি ট্যাগ লিখি অ্যাট্রিবিউট কাকে বলে এটা অবশ্য আপনারা বই থেকে শিখবেন তো আমরা এখানে তো প্র্যাকটিক্যাল সংজ্ঞা বা প্র্যাকটিক্যাল কথাগুলোই বলছি এখানে যদি আমাদের পি ট্যাগের মধ্যে যে লেখাটা আছে আমরা কিছুক্ষণ আগে অলরেডি দেখতে পেয়েছি যে পি ট্যাগের মাঝখানে কি ধরনের লেখা আছে তো এটা হচ্ছে এইটা আমরা এখন কি লিখেছি আপনার পি ট্যাগের ভিতরে লিখেছি এই যে এটা এই লেখাটা তো অ্যাট্রিবিউটটা কী জিনিস সেটা বোঝানোর জন্য আমরা এখন কী করবো অ্যাট্রিবিউট কোনো একটা ট্যাগের সাথে বসে এটা একা আসে না আর একটা ট্যাগের সাথে অ্যাট্রিবিউটটা বসে যেমন আমরা এখানে যদি একটা অ্যাট্রিবিউট ইউজ করি সাপোজ স্টাইল বেশ কিছু অ্যাট্রিবিউট আছে এটা একটা সিএসএস অ্যাট্রিবিউট আমি যে কিছুক্ষণ আগে সিএসএস সিএসএস বললাম এটা একটা স্কেডিং স্টাইল শিট বা কিছু ডিজাইনের কাজ করে সিএসএস দিয়ে তো স্টাইল দিয়ে আমরা কিছু ডিজাইন তাৎক্ষণিকভাবে ছোটোখাটো কিছু ডিজাইন আমরা করি স্টাইল দিয়ে ইনলাইন সিএসএস বলা হয় এটাকে প্রফেশনাল করলে আপনারা অবশ্যই ভালো বুঝতে পারবেন তো এখানে সাধারণত আমরা এতটুকুই বলি যে স্টাইল এটা এস টি এম এলের মধ্যে লাইনেই পি ট্যাগ মানে যে কোনো ট্যাগের সাথে যে কোনো ট্যাগের সাথে আপনি স্টাইল অ্যাট্রিবিউটটা বসাতে পারেন তো অ্যাট্রিবিউটটা কি অ্যাট্রিবিউটটা কাজ হচ্ছে এই যে আই এম এস্টুডেন্ট লেখাটা লিখলাম এটা পি ট্যাগে কি করলো যে সেটা প্যারা হিসাবে দেখাবে 
যে এই লেখাটা যদি আমি এইচ ওয়ান এইচ সিক্স এগুলোতে লিখি বড় করবে এই যে সুপার স্ক্রিপের মধ্যে লিখলে উপরে দেখাবে সাব স্ক্রিপের নিচে দেখাবে তো আমরা যে ট্যাগুলো এখন লিখেছি এই ট্যাগুলোতে আমরা যদি এটা লিখি লাইনটা তাহলে এক একটা ট্যাগের এক একটা কাজ কিন্তু আরও কিছু কাজ থেকে যাই যে কাজগুলো আমরা অ্যাট্রিবিউট ছাড়া করতে পারি না মানে জাস্ট ট্যাগ দিয়ে আমরা করতে পারি না তো এই কাজগুলো আমরা এখানে করব অ্যাট্রিবিউট দিয়ে তো এইটা হচ্ছে আপনার একটা অ্যাট্রিবিউট অ্যাট্রিবিউটের কালারটা লাল হয়ে যায় যদি আপনি অ্যাডভান্স কোনো এডিটার ব্যবহার করেন যেমন এখানে আমরা ইউজ করতেছি নোটপ্যাড প্লাস প্লাস তো এখানে ট্রিবিউটের দুটো স্টাইল অ্যাট্রিবিউটের বিশেষ করে স্টাইল অ্যাট্রিবিউটের দুটো জিনিস আছে সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে প্রপার্টি আর একটা হচ্ছে ভ্যালু যেমন এখানে আমি যদি কালার করতে যাই কালার এটা এরপরে কলন চিহ্ন দিতে হবে কলন চিহ্ন দেওয়ার পরে আমি রেড লিখবো তারপর একটা সেমি কলন দিতে হবে তো স্টাইল অ্যাট্রিবিউটের দুটো প্রপার্টি একটা হচ্ছে সরি ভ্যালুতে দুটো ভাগ আছে একটা হচ্ছে প্রপার্টি একটা হচ্ছে ভ্যালু এই কালারটা হচ্ছে প্রপার্টি রেডটা হচ্ছে ভ্যালু অর্থাৎ স্টাইল হবে এই লেখাটা স্টাইল হবে এর কালার হবে কালারটা কি রেড হবে আমরা যখন এখন এখানে রিলুট দিব তখন আমরা দেখতে পাবো এই যে আই এম এস টিচার এটা কিন্তু লাল হয়ে গেছে এটা রেড এর কারণে তো আমরা যদি এখানে যদি ব্লু দিই ব্লু তখন কিন্তু এই লেখাটা ব্লু হয়ে যাবে ব্লু হয়ে গেছে তো আমরা কি বুঝতে পারলাম এই প্রপার্টি এবং ভ্যালু ইউজ করে এই অ্যাট্রিবিউটের মাধ্যমে আমরা এই লেখাটার মধ্যে আর একটু ডিজাইন করতে পেরেছি এই যে এক্সট্রা কিছু কাজ করা এটাই একটা অ্যাট্রিবিউট উপরে আমরা দুটো অ্যাট্রিবিউট ইউজ করেছি যেমন অ্যাট্রিবিউটের অনেকগুলো কাজ থাকে শুধু ডিজাইন না স্টাইল অ্যাট্রিবিউটটা হচ্ছে ডিজাইনের কাজ করে অন্যান্য অ্যাট্রিবিউটগুলো ভিন্ন ভিন্ন কিছু কাজ করে যেমন এখানে আর ইয়েল এটা রিলেশনটা বলে দেওয়া হয়েছে মানে এখানে আপনার পিকচার যেটা শু হয়েছে এই যে পিকচার যেটা শু হয়েছে পিকচারটা আসলে কি এটা একটা শর্টকাট আইকন এরপরে এটা কোথায় আছে এইচ আর ইএফ এটা হচ্ছে হাইপার লিঙ্ক মানে সোর্সটা বলে দেওয়া হয় এটা দিয়ে যে পিকচারটা কোথায় আছে পিকচারটা এই যে ইন্ডেক্স ডট ফাইলের পাশে আছে এটা বুঝে দিতে হয় আমরা ইমেজ করার সময় এটা নিয়ে আলোচনা করতেছি ইমেজের ট্যাগ দেখানোর সময় তো যেটা বলতে চাইছিলাম এই অ্যাক্টিভিট আমরা অলরেডি প্র্যাকটিক্যাল বুঝে গেছি এরপর থিওরিক্যালি বই থেকে শিখে নেবেন মূলত এক্সট্রা কিছু কাজ করার জন্যই এক্সট্রা আমরা অ্যাক্টিভিট ইউজ করি এবং কিছু ট্যাগের সাথে অ্যাক্টিভিউট না হলেই হয় না মানে অ্যাক্টিভিউট ছাড়া অনেকগুলো ট্যাগ কাজ করে না যেমন ইমেজ ট্যাগ আমরা একটু পরেই দেখব তো এর আগে আমরা অনেকগুলো ট্যাগ দেখে ফেলেছি ইতিমধ্যে এবং অ্যাক্টিভিউট জিনিসটাও বুঝে গেছি এখানে চাইলে আমরা অনেক কিছু কাজ করতে পারি যেমন ফন্ট ফ্যামিলি আমরা এখানে চেঞ্জ করতে পারি ফন্ট ফ্যামিলি যেমন আমরা লিখতে পারি ভার ডানা এটা একটা ফন্ট ফন্টের নাম তো ফন্টের নাম এটা একটা ভ্যালু আর ফন্ট ফ্যামিলিটা হচ্ছে প্রপার্টি স্টাইলটা হচ্ছে অ্যাক্টিভিউট তো ফন্ট ফ্যামিলিটা কী জিনিস সেটা যদি বুঝতে যান আপনারা যারা আইএমএস শর্ট করেছেন তারা সহজেই বুঝবেন অর্থাৎ এই যে আইএমএস টিচার এটা কিন্তু এখন যেভাবে দেখাচ্ছে এখন যেভাবে দেখাচ্ছে ফন্ট ফ্যামিলি এটা দেওয়ার কারণে কিন্তু দেখাবে না ফন্ট ফ্যামিলিকে আপনার ফন্টের একটা স্টাইলও বলতে পারেন যেমন রিলোড দিব এটা কিন্তু কিছুটা চেঞ্জ এখানে হয়নি ভার ডানা আমার এখানে ফন্ট ফ্যামিলিতে ফন্ট ফ্যামিলি দিয়ে বেশ কিছু ফন্ট দেওয়া যায় এখানে হয়তো চেঞ্জ হয় নাই হয়তো ফন্টের নামটা ভুল হয়েছে আচ্ছা যাই হোক তো এরপরে আমরা যাই হোক এটা আমি এটা হয়তো কাজ করছে না অনেক সময় অনেকগুলো হয়তো একটা লেটার এদিক সেদিক হওয়ার কারণে কাজ করে না কেন কাজ করতেছে না এটা তো বুঝতেছি না ভার ডানা ভার ডানা এখানে যদি আপনি অন্য কোনো ফন্ট লিখেন সাপোজ আমরা এখানে এম এস ওয়ার্ডে গিয়ে একটা ফন্ট দেখে আসি তো এটা লিখবো এই যে এখানে এম এস ওয়ার্ডের মধ্যে এখানে কিন্তু ফন্ট আছে এখানে অনেকগুলো ফন্ট আছে আমরা এখান থেকে কিছু অনেকগুলো ফন্টের মধ্যে হয়তো সবগুলো ফন্ট নোটপ্যাডে ধরবে না ছোটোখাটো কিছু ফন্ট ধরবে যেমন ভার ডানা এই যে আচ্ছা ভার ডানা এটা ই আমরা আমাদের এ পড়ে গেছে সেজন্য ধরে নাই এই যে ই দিলাম আমরা এখন এখন সেভ দিলাম এখন কিন্তু এটা ধরবে এই যে এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি আই এম এ টিচার এটা কিন্তু এক ফন্টে আই এম এ টিচার এটা একটা হালকা চেঞ্জ হয়ে গেছে অর্থাৎ এটা আর একটা ফন্টে এসে গেছে তাহলে আমরা এম এস ওয়ার্ডের মধ্যে এরকম অনেকগুলো 
ফন্টের নাম আছে যেমন এরিয়াল এরিয়াল ব্লাক এটা আছে এরিয়াল ব্লাক এটা আমরা চাইলে এখানে দিতে পারি এখন এটা আমরা এখান থেকে কপি করে ফোন ফ্যামিলি এটা আমরা চাইলে এখানে পেস্ট করে দিলাম এই যে এরিয়াল ব্লাক এটা ভ্যালু হিসেবে দিয়ে দিলাম ফোন ফ্যামিলির সেভ করে আমরা যখন রিলোড দিব তখন এই যে এরিয়াল ব্লাক এটা কিন্তু ফোনটা আমাদের চেঞ্জ হয়ে গেছে তো এইভাবে আমরা কিছু ডিজাইন করতে পারি স্টাইল অ্যাট্রিবিউট দিয়ে অলরেডি আমরা স্টাইল অ্যাট্রিবিউট বা অ্যাট্রিবিউট কী জিনিসটা বুঝে গেছি তো এরপরে অ্যাট্রিবিউট আমরা আরও দেখবো ইমেজ ট্যাগে এবং ট্যাবল ট্যাগের মধ্যে বেশ কিছু অ্যাট্রিবিউট ইউজ করা যায় তো আমরা অ্যাট্রিবিউটের ব্যবহার আসতে এসে সামনে আরও কয়েকটার মধ্যে এরপর এখন দেখবো লিস্ট কিছু লিস্টের কাজ দেখবো বইয়ে আপনাদের বইয়ে অবশ্য লিস্টের অনেকগুলো কাজ আছে লিস্ট হচ্ছে লিস্টের দু ধরনের লিস্ট একটা আছে একটা হচ্ছে আন অর্ডার লিস্ট একটা হচ্ছে অর্ডার লিস্ট আমরা আন অর্ডারটা দেখি আগে ইউএল এই যে ইউএল টেক ইউএল টেকটা দিয়ে আন অর্ডার লিস্ট তৈরি করা হয় আমরা এখানে আন অর্ডার লিস্টের ভিতরে এলআই টেক দিতে হবে আপনাকে এই যে এলআই টেক তো এখানে যদি আমরা লিখি টিচার এরপরে এখানে যদি লিখি স্টুডেন্ট তো আমরা দুটো জিনিস লিখেছি এখানে তো এখন যখন আমি রিলোড দিব আমাদের এই যে লিস্ট বলতে আমরা নিচে নিচে যে জিনিসটা লিখে সেটাকে আমরা লিস্ট হিসেবে বুঝি তো এখানে আমাদের লিস্টটা তৈরি হয়ে গেছে এটা হচ্ছে আন অর্ডার লিস্ট এখানে দুটো চারকেল দেওয়া আছে আর কিছু নেই আন অর্ডার লিস্ট তো লিস্ট লেখার জন্য আমরা অর্ডার বলেন আন অর্ডার বলেন এটার জন্য আমরা যেটা করতে হবে আমাদের সেটা হচ্ছে ইউএল ট্যাগ দিতে হবে এবং ইউএল ট্যাগের ভিতরে এলআই ট্যাগ দিতে হবে ইউএল ট্যাগটা পুরো লিস্টকে ধারণ করে আর আর এলআই ট্যাগটা হচ্ছে এক একটা লাইনকে ডিফাইন করে এরপর আন অর্ডার লিস্ট এবং অর্ডার লিস্টের অনেকগুলো টাইপ আছে আমি টিভিটা পরে দেখাচ্ছি এরপরে অর্ডার লিস্ট এখানে লিখছি এটাকে যদি আমরা উ করে দিই এটা হবে এটা যখন উ করে দিব এটা হবে অর্ডার লিস্ট জাস্ট ইউএল ইউএলটা হচ্ছে আন অর্ডার লিস্ট উয়েলটা হচ্ছে অর্ডার লিস্ট এখানে আমরা যখন এখন রিলোড দিব তখন আমরা আরেকটা লিস্ট দেখতে পাবো এই যে ওয়ান টিচার টু স্টুডেন্ট তো এইভাবে আরেকটা যদি আপনি এলআই দেন তখন কিন্তু এটা এলআই যখন আরেকটা দিবেন তখন এটা আপনার তিরি আসবে এখানে তিরি তো এর মান এটা হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি এটা হচ্ছে অর্ডার লিস্ট এটা আন অর্ডার লিস্ট তো আমরা এখানে কিছু কাজ করতে পারি কিছু অ্যাট্রিবিউটের কাজ করতে পারবো যেমন অ্যাট্রিবিউটটা হচ্ছে ওয়েলের সাথে ইউএলের সাথে আমরা কিছু অ্যাট্রিবিউট দেখবো এটা হচ্ছে স্টাইল 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 অ্যাক্টিভিট দিয়ে আমরা এখানে প্রপার্টি এবং ভ্যালু দিয়ে প্রপার্টি এবং ভ্যালু দিয়ে করতে পারি লিস্ট স্টাইল স্টাইল এই যে এটা হচ্ছে প্রপার্টি ভ্যালু হচ্ছে আপনার নান দিলাম নান এখানে আমাদের কিছুক্ষণ আগে এই যে এটা এখানে কিন্তু দুটো চার চার কেল ছিল আমরা যখন রিলোড দেবো এগুলো কিন্তু চলে গেছে তো আমরা এভাবে কিছু স্টাইল করতে পারি আমরা যদি এটাকে চার কেল করে দিই তখন কিন্তু এটা এই যে দুটো চার কাল চলে আসছে তো এরপরে এটাকে যখন আমরা করে দিব স্কোয়ার কিউ স্কোয়ার করে দিলাম তখন কিন্তু এটা চেঞ্জ হয়ে যাবে স্কোয়ার চলে আসছে তো এরপরে আরও কিছু আছে যেমন যাই হোক আরও অনেকগুলো টাইপ আছে আমরা এগুলো দু একটা দেখলাম তো এই স্টাইলটা আমরা এখানে ও এটা হচ্ছে স্টাইলটা আমরা আন অর্ডার লিস্টের সাথে ইউজ করি তো অর্ডার লিস্টের সাথে কিন্তু আমাদের স্টাইল ইউজ করতে হবে না এখানে হচ্ছে টাইপ টাইপ এই যে কিছুক্ষণ আগে বললাম 
আমাদের অ্যাট্রিবিউট অনেকগুলো অ্যাট্রিবিউট আছে যেগুলো ডিফাইন করা কিছু ট্যাগের সাথেই নির্দিষ্ট যেমন টাইপটা অনেকগুলো ট্যাগের সাথেই বসে তো ও এল এর সাথে স্টাইলটা আপনার প্রয়োজন নেই অর্থাৎ চাইলে স্টাইল তো যে কোনো ট্যাগের সাথে দিয়ে আমরা স্টাইল করতে পারি তবে এই টাইপটা কিন্তু এখানে নেই আমরা জাস্ট এখানে ইয়ে করবো ও এল অর্ডার লিস্টের মধ্যে করবো এর কাজ হচ্ছে কি আমরা যখন এখানে ওয়ান দিব ওয়ান তখন এখানে দেখেন জাস্ট ওয়ানে আছে ওয়ান টু তো এখানে যখন আমরা এ দিব টাইপের ভ্যালুটা অ্যাট্রিবিউটের ভ্যালুটা তখন কিন্তু এটা দেখেন অ্যা বি হয়ে গেছে তো এখানে একটা জিনিস বলতে আমি বলে গেছি স্টাইলের মধ্যে আমরা ভ্যালু দেওয়ার সময় কিন্তু প্রপার্টি এটুকুকে প্রপার্টি আবার এবং এতটুককে আমরা বলেছি ভ্যালু এটা হচ্ছে সিএসএসের একটা কাজ সেজন্য তবে যেগুলো এস টি এম এলের অ্যাট্রিবিউট আছে সেগুলোতে জাস্ট ভ্যালুটাই হয় এটা হচ্ছে অ্যাট্রিবিউট নেম আর এটা হচ্ছে ভ্যালু আর এখানে এটা হচ্ছে অ্যাট্রিবিউট নেম আর এটা পুরোটা হচ্ছে ভ্যালু তো এখানে স্টাইলের ক্ষেত্রে অর্থাৎ ক্যাসকেটিং স্টাইল শিটের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র স্টাইল অ্যাট্রিবিউটটাই ব্যবহার করা হয় এখানে আপনার ভ্যালুটা দিতে হয় অন্য কোনো অ্যাট্রিবিউটের সাথে আপনার প্রপার্টিটা লাগে না প্রপার্টি ছাড়া অর্থাৎ একটাই ভ্যালু এখানে কিন্তু প্রপার্টি এবং ভ্যালু মিলে কিন্তু এস টি এর জন্য আমরা এটা ফুরোটাকে ভ্যালু ধরতে পারি তবে এখানে সিএস এর জন্য সিএস এস অর্থাৎ ক্যাসকেটিং স্টাইল শিটের জন্য কিন্তু এটা প্রপার্টি এটা ভ্যালু তো যাই হোক জিনিসটা বোঝাতে পারলাম যে অর্থাৎ এস টি এম এলের সাথে যে ধরনের অ্যাট্রিবিউটগুলো আমরা ব্যবহার করি সেগুলোতে জাস্ট ভ্যালু থাকে আর এটা অ্যাট্রিবিউটের নামটা থাকে অ্যাট্রিবিউটটা প্রি ডিফাইন করা আপনি যেমন আমরা এখানে যদি এটা দিই তাহলে কিন্তু এটা কাজ করবে না অর্থাৎ প্রি ডিফাইন মানে এগুলো আমরা আমরা বানাইতে পারবো না যারা প্রোগ্রামার ডেভেলপার তারা বানাইছে যেভাবে সেভাবে আমাদের ইউজ করতে হবে তো টাইপ যখন অ্যা দিলাম আমাদের এটা কিন্তু অ্যা বি সিডি হয়ে গেছে এভাবে যত লিখে অ্যা বি সি ডি এফ এভাবে চলে যাবে তো আমরা এখানে আরও অনেকগুলো দিতে পারি যেমন আমরা দিতে পারি এখানে ছোটো হাতের আই তো ছোটো হাতের আই যখন আমরা টাইপে দিব টাইপের ভ্যালুটা তখন কিন্তু দেখেন এটা রোমান সংখ্যা হয়ে গেছে তো এইভাবে আমরা ছোট হাতের অ্যা দিতে পারি যেমন এখানে যদি ছোট হাতের অ্যা দিই তাহলে কিন্তু এটা ছোট হাতের অ্যা বি সি ডি হিসেবে আসবে এই যে লিস্টটা ছোট হাতের অ্যা বি হিসেবে অ্যা বি সি ডি এভাবে আসবে তো আমরা কি বুঝতে অর্থাৎ এখানে লিস্টটা দেখলাম সাথে সাথে অ্যাক্টিভিউটটাও দেখলাম লিস্ট কীভাবে তৈরি করে একটা আনঅর্ডার লিস্ট আর একটা হচ্ছে অর্ডার লিস্ট ভিতরে দুটোর ভিতরে এলাই থাকে প্রত্যেকটা লাইনকে ডিফাইন করার জন্য আর ওয়েলটা হচ্ছে অর্ডার আর ইউএলটা হচ্ছে আন অর্ডার ইউএলের সাথে আমরা স্টাইল অ্যাট্রিবিউট দিয়ে কিছু কাজ করতে পারি ওয়েলের সাথে এটা দিয়ে আমরা টাইপ দিয়ে করতে পারি স্টাইলটাও ইউজ করা যায় এটা স্টাইলটা যে কোনো টাইপের সাথে ইউজ করা যাবে সমস্যা নেই তো আমরা অলরেডি অলরেডি আমরা লিস্ট ট্যাগ দেখে গেছি লিস্ট ট্যাগের কিছু যে ডিজাইনগুলো মানে যে প্র্যাকটিক্যালগুলো এগুলো আমরা দেখে গেছি এবার আমরা করব আইএমজি টেক ইমেজ টেক অনেকটা গুরুত্বপূর্ণ টেক তো আমরা ফার্স্টের দিকে বলেছি যে ট্যাগ দু প্রকার একটা হচ্ছে কন্টেনার আর একটা হচ্ছে আপনার এমজি টেক তো এখানে ইমেজ ট্যাগটা এমজি টেক এটা শেষ ট্যাগের মতোই দেখাই একটাই ট্যাগ এখানে আর কোনো ট্যাগ নেই তো যে এখানে কি করে জাস্ট অ্যাট্রিবিউট বহন করে অর্থাৎ এই ট্যাগটা অ্যাট্রিবিউট ছাড়া হয় না তো এটার অ্যাট্রিবিউট আপনার আছে একটা হচ্ছে এস আর সি তো এই অ্যাট্রিবিউটটা লাগবেই এখানে এই অ্যাট্রিবিউটটা ছাড়া এস আর সি অ্যাট্রিবিউট ছাড়া এই ইমেজটা কাজ করবে না তো ইমেজের এস আর সি মানে হচ্ছে সোর্স অর্থাৎ ইমেজটা কোথায় আছে সেটা আমাকে এখানে ডিফাইন করে দিতে হবে তো আমি যদি আমার একটা ইমেজ নেওয়া আছে আইকন ডট জে পি জি যেটাকে আমরা এখানে রেখেছি এই আইকন ডট জে পি জি তো এটা এখানে আছে আমরা সোর্স এটা বলে দিলাম দেখেন এখন আমাদের কিন্তু এটা পিকচারটা এখানে চলে আসবে এই যে চলে আসছে তো এটা কিন্তু হেড ট্যাগের ভিতর যেভাবে আসছে এখানে কিন্তু সেভাবে আসেনি কারণটা হচ্ছে হেড ট্যাগের ভিতর কিন্তু ডেভেলপাররা কিন্তু হেড ট্যাগের জায়গাটা নির্ধারণ করে দিয়েছে তো আমরা বড়িতে কিন্তু এভাবে কোনো জায়গা ডেভেলপাররা নির্ধারণ করে দেয়নি আমাদের ইচ্ছা মতো আমরা ডিজাইন করতে হবে তো এখানে জাস্ট যখন আমি ইমেজের লিঙ্কটা দিলাম তখন এই ইমেজটা দেখাচ্ছে তো ইমেজটাকে যখন আমরা ছোট বড় করব তখন আমরা এখানে কিছু আর কিছু অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করব যেমন ডাব্লিউ আই ডি টি এইচ এটা একটা অ্যাট্রিবিউট উইথ অর্থাৎ এটার উইথ কত হবে সাপোজ আমরা দিলাম টেন পিক্সেল উইথটা আমরা পার্সেন্টে দিতে পারি পিক্সেলও দিতে পারি পিক্সেলটা কী জিনিস সেটা আমি এটা নিয়ে আলোচনা করছি না এটা জাস্ট এটা মানে পিকচার 
বা কম্পিউটারে এইভাবেই আমরা এটা দিয়ে মাপি মাপামাপি করে যে মানে জায়গাটা পিক্সেল দিয়ে নির্ধারণ করা হয় তো এটা যদি আপনি বেশি কিছু জানতে চান তাহলে অবশ্যই প্রফেশনাল হতে হবে তাহলে আমরা ওদিকে এত দিকে যাবো না আমাদের এগুলো আমাদের কিন্তু উদ্দেশ্য না আচ্ছা যাই হোক তো এখানে দিয়ে আমি ছোট হয়ে গেছে আমরা যখন উইডটা টেন পিক্সেল দিছি এটা যখন আমরা বিশ দিব তখন কিন্তু এটা বাড়বে এটা বড় হয়ে গেছে একটু এর মানেটা কি আমরা কিন্তু উইট দিয়ে উইট মানে পাশাপাশি কতটুকু জায়গা নিবে সেটা আমরা নির্ধারণ করে দিতে পারি আর একটা অ্যাট্রিবিউট আমরা দেখব এইচি এইচি আই আই জি এস টি হাইট এ হাইটটাও অ্যাট্রিবিউট অ্যাট্রিবিউটটা লেখার নিয়ম হচ্ছে অ্যাট্রিবিউট লিখে সমান চিহ্ন এরপরে কোটেশন চিহ্ন দিতে হবে এখানে যদি একটা কোটেশন চিহ্ন না দেন তাহলে কিন্তু এটা কাজ করবে না তো এখানে এর ভিতর আমরা হাইটটা দিব সাপোজ লম্বা করব একটু যেমন দেখেন এই যে পি এক্স এটা যখন দিলাম তখন কিন্তু এটা লম্বা হয়ে গেছে এই যে হাইটটা কিন্তু লম্বা দেয় আমি কিন্তু নির্ধারণ করে দিয়েছি হাইট আমরা সাধারণত দিন আমরা উইটটা দিই হাইটটা ওটো নিয়ে নেই তো আপনি যখন হাইট দিবেন প্রয়োজন হবে আপনার তখন দিবেন দিলে যতটুকু আপনার দিতে হয় সেভাবে আপনি দিবেন এগুলো তো ডিজাইন করলে তখন আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন তো আমরা জাস্ট দেখাচ্ছি অ্যাট্রিবিউটগুলো কীভাবে কাজ করছে সেটা এস আর সি অ্যাট্রিবিউট এটা অবশ্যই লাগবে এটা ছাড়া কোনো ইমেজ কাজ করবে না মানে একটা ইমেজ পেতে হবে এরপরে উইকটা হাইটটা এগুলো আপনার প্রয়োজন মতো আপনাকে দিতে হবে তা আমরা চাইলে এগুলো কিন্তু পার্সেন হিসেবেও দিতে পারি এভাবে পার্সেন হিসেবেও দিতে পারি পার্সেন হিসেবে দিলে অবশ্য পার্সেন এবং পিক্সেলের সাইজ কিন্তু এক না এখানে কিন্তু চেঞ্জ হবে চেঞ্জ হবে তো এটা কিন্তু বিশ পার্সেন্ট এবং বিশ পিক্সেল এটা কিন্তু এক না এটা অনেকটা বেশ কম আছে তো আর একটা বিষয় এখানে আমি সেমিকলন দিয়েছি একটা কথা যখন আসছে বলে দিচ্ছি এখানে স্টাইল অ্যাট্রিবিউটে কিন্তু আমরা প্রপার্টি এবং ভ্যালু প্রপার্টি এবং ভ্যালুর মাঝখানে কোলন চিহ্ন দিয়েছি লাস্টে কিন্তু একটা সেমিকলন দিয়েছি যে কোটেশন চিহ্নের ভিতরে এটা হচ্ছে সিএসএস এর একটা বা প্রোগ্রামিং এর একটা সিস্টেম যে লাস্টে আপনার সিএসএস এর প্রপার্টি এবং ভ্যালুগুলো দেওয়ার পরেই প্রত্যেকটা লাইনের শেষে আপনাকে সেমিকলন দিতে হবে যেহেতু স্টাইল অ্যাট্রিবিউটটা একটা সিএসএস অ্যাট্রিবিউট এটা আমি বলেছি বারবার তো কিন্তু এই অ্যাট্রিবিউটটা কিন্তু সিএসএস এর জন্য নির্দিষ্ট না এটা এস টেম এর একটা অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করেছি তো এক্ষেত্রে আপনাকে সেমিকলনটা দিতে হবে না এখানে জাস্ট ভ্যালুটাই আসবে এখানে জাস্ট ভ্যালুটাই আসবে হাইট এবং উইট এগুলোতে যেমন এখানে জাস্ট ভ্যালুটা এর নামটা হচ্ছে ভ্যালু আর এটা হচ্ছে অ্যাট্রিবিউট তাহলে অ্যাট্রিবিউটটা আমরা প্র্যাকটিক্যাল বুঝে গেছি এরপরে আমরা বেশি কিছু শিখতে চাইলে বই থেকে শিখব যে অ্যাট্রিবিউট কাকে বলে হ্যাঁ জাস্ট প্র্যাকটিক্যালটা আমরা বুঝে গেছি বইটা এখন দেখলেই আমরা বুঝবো অ্যাট্রিবিউটটা কী জিনিস তাহলে আইএমজি ট্যাগের ব্যবহারটা আমরা অলরেডি দেখে গেছি এখানে আরেকটা বিষয় আছে সেটা হচ্ছে আমি এখানে আইএমজি ট্যাগের মধ্যে আইকন ডট জেপিজি লিখেছি কিন্তু যখন আমি এই পিকচারটা যখন কাট করে আমি একটা ব্যাগ দিলাম এখানে এখানে আমি পেস্ট করলাম অর্থাৎ ডেস্কটপে পেস্ট করলাম তো এখানে আমি জিনিসটা দেখে একটু এটা আমি ক্লোজ করে দিই এই যে আমার কিন্তু এ ফোল্ডারের মধ্যে কিন্তু এখন এই পিকচারটা নাই এটা কিন্তু এখন বাইরে এই যে এখানে অর্থাৎ বাইরে ফোল্ডারটার বাইরে তো এখন যদি আমি একটা রিলোড দিই তখন কিন্তু এই যে ইমেজটা কিন্তু চলে গেছে আইএমজি ট্যাগ দেওয়ার কারণে এখানে দেখাচ্ছে ইমেজটা দেখাচ্ছে এখানে আর একটা ট্যাগ আমরা দেখতে পাই আমরা দেখাচ্ছি ও এল টি এল টি নামে আর একটা ট্যাগ আছে তো এই ট্যাগের মাঝখানে আমরা যদি এখানে লিখে দিই ইমেজ এর মানেটা হচ্ছে যখন ইমেজটা পাবে না তখন এখানে একটু প্রবলেম করছে হচ্ছে না তো যাই হোক এখন কিন্তু ইমেজটা পাচ্ছে না এল টি হচ্ছে এটা এই এল টির মধ্যে আপনি যেটা দেখে দিবেন যখন ইমেজটা পাবে না তখন ওই লেখাটা এখানে শু করবে তো যাই হোক যেটা দেখাতে চাইছিলাম এটা না আমরা দেখাতে চাইছিলাম যে যে আমি এখানে নাম লিখে দিছি কিছুক্ষণ আগে পেয়েছে বাট আমরা যখন ফোল্ডারটা থেকে যখন পিকচারটা চেঞ্জ করে মানে কাট করে যখন বাইরে দিয়েছি তখন কিন্তু পাইনি এর কারণটা হচ্ছে ব্রাউজার মানে সোর্সটা পাচ্ছে না কোথায় এটা আছে এটা কিন্তু নাই ফোল্ডারের মধ্যে নাই যে ফোল্ডারের মধ্যে আমার ফাইলটা আছে যেমন ফাইলটা হচ্ছে কোথায় এস টি এম এলে এই যে এস টি এম এল ভিতরে কিন্তু এই ফাইলটা আছে তো এখানে এটা দেওয়ার মানে হচ্ছে এস টি এম এলের পাশেই পিকচারটা আছে তো যখন বাইরে থাকবে তখন কিন্তু আমাকে দিতে হবে ডট ডট স্ল্যাশ ডট ডট স্ল্যাশ মানে এক ধাপ বাইরে আছে যদি দুইটা ফোল্ডার বাইরে থাকে তখন এইভাবে দিতে হবে 
ডটসের দুইবার দিতে হবে আমরা দেখতেছি এই যে এখানে যখন আমি এখন দিব এখন কিন্তু পিকচারটা চলে আসছে পেয়ে গেছে এর মানেটা হচ্ছে কি এর মানেটা হচ্ছে অর্থাৎ এই ফোল্ডার যেটা আছে এই ইন্ডেক্স ফাইলটাকে বলতেছে যে ব্রাউজার বলতেছে তুমি মানে কোডটা বলতেছে তুমি এক ধাপ বের হও এক ধাপ বের হলেই এখানে পিকচারটা আছে এই যে একবার ব্যাগ দেওয়া ডট ডট স্ল্যাশ মানে একবার ব্যাগ দেওয়া তো আমরা যদি এখন সেটা না করে এখানে যদি এটাকে আমরা নিয়ে যাই কাট করি কাট করে যখন আমরা এখানে আরেকটা ফোল্ডার করব সাপোজ এখানে একটা ফোল্ডার করি আমরা তো এই ফোল্ডারের নাম দিলাম আমরা ইমেজ ইমেজ এই ফোল্ডারের মধ্যে আমরা পিকচারটা রাখব তাহলে এখন এখনও কিন্তু এটা নাই মানে ইন্ডেক্সের পাশে কিন্তু এটা নাই এখন কিন্তু আবার চলে যাবে আবার রিলোড দেওয়ার সাথে সাথে আবার পিকচারটা চলে যাবে আবার পাচ্ছে না তার মানে এটা আমরা কি বুঝতে পারলাম অর্থাৎ সোর্সটা কীভাবে আছে কোথায় কোথায় যেতে হবে সেটা আমাদেরকে বলে দিতে হবে ব্যাকে আসলে যদি যে ফোল্ডারে ইন্ডেক্স ফাইলটা আছে মানে আপনার যে ফাইল আপনি কাজ করতেছেন যেই যে ফাইলে এই ফাইলটাতে আমরা কাজ করতেছি সেই ফাইল থেকে যদি ব্যাক আসতে হয় তাহলে আপনাকে ডট ডট স্ল্যাশ দিতে হবে স্ল্যাশ দিয়ে আপনি যতবার ব্যাক আসতে হবে ততবার দিতে হবে এবং যদি অন্য কোনো ফোল্ডারে যেতে হয় তাহলে বলে দিতে হবে তা এখন এটা কিন্তু ব্যাকে যাবে না এটা হচ্ছে সামনে যাবে পাশে একটা ইমেজ নামের একটা ফোল্ডার আছে ফোল্ডারের ভিতরেই আইকনটা পাবে তাহলে আমাদের লিখতে হবে কীরকম এই পাশেই একটা কী আছে ইমেজ নামের ফোল্ডার আছে এরপরে স্ল্যাশ দিতে হবে মানে এই পাশে ইন্ডেক্স ফাইলের পাশে এই ফোল্ডারটা আছে এর ভিতরে আইকন ডট জেপিজি নামের ফাইলটা আছে এটা যখন আমরা বলে দিলাম তখন কিন্তু আবার পাবে তাহলে আমরা সোর্সটা বুঝাতে পারলাম যে একটা ইমেজকে কিভাবে শু করাতে হয় এবং কিভাবে পেতে হয় তো বিশেষ করে আমাদের যেটা ব্যাটার হয় আমরা সাধারণত এস এর পাশে একটা ফোল্ডার করি ফোল্ডারের ভিতরেই আমরা সব ইমেজগুলো রাখি তখন তখন আমাদের এভাবে দিলেই চলে ইমেজের ভিতরে ইমেজ দিয়ে স্ল্যাশ দিয়ে এখন যখন আমি লিখে দিব যে পিকচারের নামটা তখনই অটোমেটিকলি পেয়ে যাবে এখানে যদি আমি একটা ভুল করি একটু ভুল করি যেমন ওটা চলে গেছে তখন কিন্তু পাবে না আবার না পাওয়ার এবং পাওয়ার কারণগুলো এখানে আপনাদেরকে একটু বুঝিয়ে বলতেছি তাহলে এখন যদি এখানে যদি আমি যেমন ইমেজের মধ্যে একটা অ্যাস দিয়ে দিছি সাপোজ আমি কিন্তু এখানে ফোল্ডার করার সময় অ্যাস দিই না ফোল্ডারের নামের মধ্যে কিন্তু আমি করেছি কি এই যে এডিটরের মধ্যে আমি কিন্তু অ্যাস দিয়ে দিচ্ছি তাও কিন্তু পাবে না তাও কিন্তু রিলেট দিলে পাচ্ছে না তো আমি যখন এখানে অ্যাসটা তুলে দিব ফোল্ডার সাথে ফোল্ডার মিলতে হবে তখন কিন্তু এটা আবার পেয়ে যাবে তো আশা করি যে ধরনের প্রবলেমগুলো ছিল এই সোর্স ইমেজ পাওয়ার ক্ষেত্রে আমরা অলরেডি বলে ফেলেছি বুঝতে পেরেছেন আশা করি ইমেজ ট্যাগটা আইএমজি ট্যাগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ট্যাগ তো এবার আমরা যে ট্যাগ নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে হাইপার লিঙ্ক লিঙ্ক কীভাবে করতে হয় একটা পেজের সাথে আমি ফার্স্টের দিকে বলেছিলাম যখন আমরা যখন একটা আমি এখানে আমাদের নেট স্লোর কারণে আমি নেটে ঢুকতেছি না তো আমরা ফার্স্টের দিকে বলেছিলাম যে এক যেখানেই ক্লিক করি না কেন আমরা এক একটা পেজ শো হই তো এগুলো অনেকগুলো পেজকে একটা ওয়েবসাইটের হোম পেজের মধ্যে বা বিভিন্ন পেজের মধ্যে লিঙ্ক করে দেওয়া হয় যখনই আপনি এই ক্যাটাগরিতে ঢুকবেন আর একটা পেজ চলে আসবে আর জায়গায় ঢুকলে আর একটা পেজ চলে আসবে আমি ক্লিক করলেই এক একটা পেজ চলে আসে তো এগুলো হচ্ছে হাইপার লিঙ্কের মাধ্যমে করে তো আমরা লিঙ্কটা দেখব লিঙ্কটা দেখার জন্য আমরা একটা লিস্ট তৈরি করি যা সাপোজ আমরা এর আগে দুটো এখানে ফাইল তৈরি করি আমরা দুটো ফাইল তৈরি ফাইল তৈরি করে নিই ট্যাক্স ফাইল আমরা ফার্স্টের দিকে দেখেছি কীভাবে ফাইল তৈরি করে আমরা সাপোজ এখানে নাম দিলাম পেজ পেজ ওয়ান পেজ ওয়ানের এটাকে আমরা অবশ্যই এস টি এম এল করতে হবে এস টি এম এল তো এই এটাকে আমি কপি করতেছি আবার পেস্ট করতেছি এই যে এখানে কিন্তু আমরা দিতে হবে পেজ টু অর্থাৎ আমার এখানে তিনটা পেজ আছে ইন্ডেক্স ফাইলে আমরা কাজ করতেছি আর পেজ ওয়ান এবং পেজ টু নামের দুটো পেজ আমাদের ইন্ডেক্স ফাইলের মধ্যে আমরা লিঙ্ক করাবো তো এগুলো এই পেজগুলোর হয়তো আলাদা ডিজাইন থাকতে পারে আলাদা লেখালেখি থাকতে পারে আমরা সাপোজ এটাও ওপেন করতেছি ব্রাউজারে এবং এটাও ওপেন করতেছি ব্রাউজারে তো আমরা এটাতে একটা লেখালেখা রাখব একটা বি ট্যাক দিয়ে আমরা ভিতরে আমরা লিখে রাখবো সাপোজ ক্যারিয়ার 
लिखी तो वैलिड ना दिए तब किसा कर ओपन करब सपोज यो ओपन करते डबल क्लिक कर लेपेन होन के ओपन करते अच्छा हमें क्योंकि अफेर मिनिटे ओपन कर फेले अफेर मिनिट एक प्रब्लेम करते गुगल क्रमे ये ओपन करते ओपन उ दिए गुगल क्रमे ओपन करते एक जैगे सबगलो आस तो एस एखे कैरियर आप ये टाइटल लिखे ये इंडेक्स फाइले क्ज करते पेज वन पेज टू पेज वन लिखे कैरियर पेज टू ते लिखे कैरियर आप ये दुटे बार शू हे तो कटे दीची एबार ये पेज दुटो एखे लिंक कर लिंक करार्जन जो है इंडेक्स एखे लिंक कर लिस्ट तैरी करी दो पेजर जान पशापाशी शू है तो जेमन यूएल लगभग दिल लिंक कर तो ये लेखा जो लिखल काट कर लिखब क्लोज करब ये एटेकर मजकने लेखाटा के पेस्ट करब तो ये कपि कर कपि कर दीची इटा के टू कर दीची इटा के टू कर दिल तो ये दो पेज एन जो रिलोट दी तक क्योंकि एक चेन्ज देखा जा सेव कर देखा चेना ना कि एक्टिविटी लिखी तरह बुझब एच आर एफ इच्छा हाँ हाइपार लिंक एट्रीब्यूट एट दीते हैं अर्थात लिंक तैरि 
জাস্ট এমনি কোডগুলো দিয়ে লিখলে কিন্তু অ্যাট এক যখন আমরা লিংক হাইপার লিংক সহ লিখব তখন কিন্তু আমাদের এটা লিংকে পরিণত হবে যে পয়েন্টার মাউসটা কিন্তু নিয়ে গেলে এটা পয়েন্টার হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ এখানে ক্লিক করার জন্য বলতেছে যে ক্লিক করলে কিন্তু পেজটা একটু লুট হবে লুট হয়ে আবার শুরুতে চলে যাচ্ছে কারণ লিংক এই লিংকে ক্লিক করলে কোথায় যাবে সেই লিংকটা কিন্তু এখানে এইচ র্যাফের মধ্যে বলে দিতে হবে এটা কিন্তু বলা নাই তো সেই জন্য এটা যাতে বাড়ছে না তো আমরা এখানে বলে দিব যেহেতু আমাদের লিঙ্কটা একই এখানে কিন্তু ইমেজ ট্যাগের সোর্সটা আমরা যেভাবে বলেছি এটা এসআরসি দিয়ে বলেছি ইমেজ ট্যাগে আর অ্যা ট্যাগের মধ্যে এইচ র্যাফ দিয়ে আমরা একইভাবে সোর্সটা আমাদের বলতে হবে যদি এটার আর একটা ফোল্ডার ভিতরে থাকে তাহলে কিন্তু এইভাবে আমাদের আর একটা ফোল্ডারে যে ফোল্ডারের নামটা লিখে স্ল্যাশ দিয়ে বলতে হবে যেহেতু এই দুটো পেজ পাশে আছে তাহলে আমাদের এখানে পাশেই বললে আমরা চলবে পেজ ठीक कपि कर पेज वन तो पेज टू कर दी तो लिंक पास मैं पास पेज गो आगे कि बहरे थकतो डट डट बैक स्लैश दी भरे थकतो को फोल्डारे भरे थकतो फोल्डार को लिखे दिए स्लैश दी तो ये दीते हैं दो फोल्डार हम दो फोल्डार नाम लिखे एक फोल्डार नाम लिखे स्लैश आरोप फोल्डार नाम लिखे स्लैश तरह पेजर नाम तो यह दीते हैं तो आप जो पास आ दिए दिए एन देखी एन जो रिलोड दी রিলোডটা হয়েছে এখন যদি এখানে ক্লিক করি তখন কিন্তু আর রিলোড নিয়ে ওই ইন্ডেক্স পেজের পেজের শুরুতে যায় নাই এখন কিন্তু যে লিঙ্কটা আমরা দিয়েছি সেই লিঙ্কে চলে গেছে এক নম্বর পেজে আমরা দেখেছি ক্যারিয়ার লিখেছি তো আমি যদি একটু ব্যাকে যাই আবার এটা চলে আসছে পেজ টুতে ক্লিক করলে কিন্তু ক্যারিয়ার আপ দেখাচ্ছে ক্যারিয়ার আপ আমি এটা একটু জম দিই তো এটা জম দিই তাহলে এই যে আমরা যখন ব্যাগ দিব পেজ ওয়ানে যাব এটাও একটু জুম দিই এই যে ক্যারিয়ার দেখাচ্ছে তাহলে কি বুঝতে পারলাম আমরা দুটো পেজকে আমরা এক জায়গায় করে লিঙ্কটা তৈরি করতে পেরেছি লিঙ্ক মানে ক্লিক করার সাথেই ওই পেজে চলে যাওয়া যে ক্যারিয়ার আর পেজ টুতে আছে ক্যারিয়ার আপ সেটাতে যে লেখাগুলো বা যে ডিজাইনগুলো থাকবে সেটা শু হবে আপনার তো এটা হচ্ছে একটা পেজের মধ্যে অন্য পেজের অন্য পেজের লিঙ্ক তৈরি করা এভাবে এটা কাজ হচ্ছে কি এ ট্যাগের তো আমরা এখানে ওয়েল ট্যাগ এবং এল আই ট্যাগ এটার কারণটা হচ্ছে আমরা নিচে নিচে করেছি সেই জন্য আপনাকে এটা করতে হবে এমনটা কথা না এটা জাস্ট আমরা যদি এটা কাট করে বা কপি করে যদি এখানে এখানে ফেস্ট করি তাহলে কিন্তু আর একটা লিঙ্ক এখানে আছে তো একই লিঙ্কটা কিন্তু নিচেও তৈরি হবে এটা লিস্ট করতে হবে কথা নেই আমি লিস্ট হিসেবে দেখাইছি আর কি তো এই যে এখানে কিন্তু লিঙ্কটা তৈরি হয়ে গেছে তো এখানে ক্লিক করলে কিন্তু ওই পেজে চাচ্ছে তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে মানে লিঙ্কটা কি জিনিস জাস্ট লিঙ্কটা হচ্ছে এটাই অ্যাটাকের ভিতরে আপনার এইচ র্যাফ দিয়ে আপনাকে সোর্সটা বলে দিতে হবে পেজটা কোথায় আছে ওই নামের একটা পেজ থাকতে হবে না থাকলে কিন্তু পাবে না তো আর এখানে চাইলে আপনি লিস্ট হিসেবে করতে পারেন তো যাই হোক আমরা ইমেজ ট্যাক দেখেছি এবং হাইপার লিঙ্ক দেখেছি এখানে চাইলে আমরা অনেকগুলো কাজ করতে পারি আমি সব কাজগুলো দেখাচ্ছি না এখানে আপনি চাইলে এই যে এইচ এটার ভিতরে কিন্তু আমরা লিখে দিতে পারি গুগল ডট কম গুগল ডট কম আমরা পেজ ওয়ানকে করি নেই এভাবে যদি কোনো ডোমেনকে সার্ভারের ইন্টারনেটের কোনো পেজকে আপনি লিঙ্ক করাতে চান তাহলে পেজের লিঙ্কটা এখানে ইউআরএল থেকে এনে এই যে ইউআরএল থেকে ফুরোটা এনে দিয়ে দিলে হবে আপনি যদি জাস্ট ডোমেনটা দিতে চান তাহলে এখন কিন্তু এটা সেভ দেওয়ার পরে পথ এই যে পেজ ওয়ানে যদি আমি ক্লিক করি তাহলে কিন্তু এটা গুগলে চলে যাবে রিলুট দিই নেই সেই জন্য যে রিলুট দিলাম রিলুট দিয়ে এটা আসতে এখন যদি আমি এটা ক্লিক করি এটা কিন্তু গুগলে চলে যাবে ও আমার সার্ভারের প্রবলেম ঘটতেছে হয়তো যাই হোক যেটা বোঝাতে পারলাম আমি আশা করি আশা করি আপনাদেরকে বোঝাতে পেরেছি এখানে যে লিঙ্কটা দিয়ে দিবেন সেই লিঙ্কে আপনার পেজটা লুট হবে স্যার যদি সার্ভার হয় ডোমেন হতে হবে আর পাশাপাশি যদি লোকাল পেজ হয় তাহলে পেজগুলোর নাম দিলেই হবে তো লিঙ্ক আমরা আশা করি বুঝে গেছি এরপরে আমরা আর একটা গুরুত্বপূর্ণ ট্যাগ দেখব এটা হচ্ছে ট্যাবল ট্যাগ এই ট্যাবল ট্যাগটা আমরা জায়গা করি এটা দেখে আমাদের প্রায় ট্যাগ আমাদের কাজ শেষ 
আশা করি অনেকগুলো ট্যাগ আমরা দেখেছি তো ডেবল ট্যাগের জন্য আমরা লিখব ডেবল এরপরে ক্লোজিং দিতে হবে ডেবল তো এই ডেবল ট্যাগের ভিতরে আমরা ট্যাবলের স্টক চার্টটা হচ্ছে ট্যাবল ট্যাগ শুরু এবং শেষ লিখতে হবে এর ভিতরে আপনাকে ট্যাবল তৈরি করতে হবে তো এর ভিতরে ট্যাবল তৈরি করার জন্য আমরা দুটো ট্যাগ ইউজ করি একটা হচ্ছে টিআর এটাকে আমরা কপি করে এখানে দিয়ে দিই এই এই টিআরটা আমরা ইউজ করি টিআরের ভিতরে আমাদের থাকে ট্যাবল হিডিং জাস্ট আমি আগে স্টক চার্টটা তৈরি করে ফেলতেছি তারপর আমি বলতেছি কিভাবে টিএইচ আমরা দিতে পারি টিএচটাকে ক্লোজ করতে হবে টিএইচ সাপোজ এটা দুইটা নিলাম দুই লাইন নিলাম এরপরে এই টিআর এই টিআর আমরা কপি করে আরেকটা টিআর নিব তো এখানে আমরা করে দেবো টিডি এখানে করে দিব টিডি এখানে করে দিব টিডি এখানে করে দেবো টিডি তাহলে আমরা এখানে জাস্ট যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমরা একটা ট্যাবলের স্ট্রাকচার নিয়েছি ট্যাবলের শুরু ট্যাগ শেষ ট্যাগ আমি এখানে একটু এটা আগে নিয়ে আসি এই যে ট্যাবলের শুরু ট্যাগ শেষ ট্যাগ আমরা দেখতে পাচ্ছি এরপরে টিআর দুটা টিআর দেখতে পাচ্ছি একটা টিআরের ভিতরে টিএইচ টিএইচের শুরু শেষ আরেকটা টিআর ভিতরে টিডি শুরু শেষ আমরা দুটো করে নিয়েছি তো আমাদের ট্যাবলের মধ্যে কী থাকে একটা কলাম এবং রো থাকে যেমন আমি একটা লিখে দেখালেই বুঝবেন এটা ওয়ান দিলাম একটা টু দিলাম ওয়ানে এ দিলাম টুতে বি দিলাম আমরা যদি এখন সেভ দিই তখন কিন্তু আমরা একটা ট্যাবলের ডিজাইন দেখতে পাবো জাস্ট একটা ডিজাইন দেখতে পাবো ট্যাবলটা হয়নি জাস্ট উপরে নিচে শু হয়েছে এটা ওইগুলো তো উপরের কুট যে ওয়ান ওয়ানের নিচে এ টু টু নিচে বি তো আমরা যদি ট্যাবলটাকে দেখতে চাই তাহলে ট্যাবলের সাথে একটা অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করতে হবে বর্ডার বর্ডার অ্যাট্রিবিউটের মধ্যে যখন আপনি জিরো পয়েন্ট ফাইভ দেন বা ওয়ান দেন যে কোনো একটা দিতে পারেন জিরো পয়েন্ট ফাইভ আমরা একটা সাইজ দিলাম আর কি তো এটা যখন রেলোড দেবো তখন কিন্তু একটা সাইজ হবে হয় নেই এটা আমরা এখানে ওয়ান দিই প্রবলেম করতেছে অনেক সময় প্রবলেম করে এই যে একটা সাইজ আসছে এটা ট্যাবলের মতো এখন লাগতেছে কিন্তু তো একটি কিন্তু ফুলি ট্যাবলের মতো লাগতেছে না কারণ আমরা এখানে বেশ কিছু ইয়ে করি নেই আমি জাস্ট বলতে চাচ্ছিলাম যে এটা উপরে যে লাইনগুলো আমরা লিখি এটাকে আমি যখন একটু আর একটু আলোচনা করে লিখলাম সহজে বুঝতে পারবেন নেম এরপর লিখব ফাদার্স ফাদার্স নেম তো এটাতে লিখব মাদার্স নেম এখানে লিখব সাইন এখানে লিখব আহমেদ সাফা এরপরে লিখব এখানে লিখব জান্নাতুল ডোজ তো এই যে আমরা এখন একই স্ট্রকচারের মধ্যে আমি জাস্ট ডাটাগুলো চেঞ্জ করে দিয়েছি এখন আমরা কিছুটা বুঝতে পারবো ট্যাবলটা আসলে কতটুকু হয়েছে দেখি এটা ওয়ান দেওয়ার কারণে অনেক বড় হয়ে গেছে আমরা চাইছিলাম জিরো পয়েন্ট ফাইভ দিতে কাজ করে নেই নাকি দেখে একটু আচ্ছা এটা কাজ করছে না জিরো পয়েন্ট ফাইভটা ওয়ান এ দিই হোক অনেক সময় প্রবলেম করে অনেক সময় প্রবলেম হয় ব্রাউজারের বিভিন্ন প্রবলেম হয় তো আমরা হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি একটা ট্যাবল দেখতে পাচ্ছি এই যে নেম নেমের মধ্যে ইলাসাইন ফাদার্স নেম মাদার্স নেম তো ট্যাবলটা অবশ্যই অনেক বড় হয়ে আসছে এটাকে ছোট করা এদিক সেদিক নেওয়া আপনার ইচ্ছা মতো কাজ করার জন্য কিন্তু কিছুটা ক্যাসকেডিং বা সিএসএস এর কাজ করতে হয় এই স্টেবলের ট্যাবল করে আপনি ইচ্ছা মতো ট্যাবল তৈরি করতে পারবেন না কারণ ট্যাবলের একটু ঝামেলা আছে তো ডিজাইনগুলো করতে গেলে অবশ্যই সিএসএস লাগবে সিএসএস ছাড়াও আপনি কিছুটা ডিজাইন স্টাইল যেটা অ্যাক্টিভিট দেখিয়েছিলাম সেটা দিয়ে আপনি করতে পারবেন এখানে স্টাইল শিটটা যদি আপনি দেন স্টাইল দিয়ে এখানে স্টাইল স্টিভিট দিয়ে 
তো এরপরে ভিতরে আবার চাইলে আমি তো বলেছি আগে যে একটা ট্যাগের ভিতর অনেকগুলো ট্যাগ থাকতে পারে তো আপনি যদি এটা ছোট করতে চান এটা বা বড় করতে চান তখন কিন্তু এই ট্যাগের টি 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 ডির ভিতরে কিন্তু আপনি এস টু ওয়ান এস টু বা ইত্যাদি ট্যাগগুলো আপনি ব্যবহার করতে পারবেন তো কোনো সমস্যা নেই তো যাই হোক আমরা এটা নিয়ে এখন আপাতত বলছি না আমরা বলছি ট্যাবলের বিষয়টা নিয়ে তো ট্যাবলে আমরা তিনটা কলাম দেখতে পাচ্ছি একটা নেম কলাম ফাদার্স নেম মাদার্স নেম তিনটা কলাম দেখতে পাচ্ছি তো দুইটা রো দেখতে পাচ্ছি একটা হচ্ছে হিডিং আর একটা হচ্ছে ডাটা এইখানে ডাটা এরপরে নিচে যদি আমি আর একটা ডাটা দিতে পারি চাইলে তো আমি যদি আর একটা হিডিংটা আমাদের চেঞ্জ হয় না টি আরটা একটা রো সৃষ্টি করা যেমন দেখেন এই নেম ফাদার্স নেম মাদার্স নেম এটা কিন্তু ফ্লোটা একটা রো নিচেরটা না জাস্ট নেম এইটা এটা এই তিনটা তিনটা মিলে একটা রো আবার ইলিয়াস হুসাইন আহমদ সাফাত জানাতুল ফেরদৌস এই তিনটা মিলে একটা রো তার মানে পাশাপাশি যেটা যাচ্ছে সেটাকে বলা হয় রো আর উপর নিচ নেম ইলিয়াস হুসাইন ফাদার্স নেম আহমদ সাফা মাদার্স নেম জানাতুল ফেরদৌস এটা হচ্ছে কলাম আমার আমরা অবশ্য ভালো করেছি নি আমি তো ট্যাবলটা বোঝানোর জন্য এখানে বলতে হচ্ছে রো এবং কলাম কী জিনিস আমরা অবশ্য ভালো করে বুঝি তো এখানে আমরা যেটা বলতে হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের পাশাপাশি যেটা যায় সেটা হচ্ছে টিআরের কারণে একটা টিআর শুরু করে যতক্ষণ না শেষ করবেন এর ভিতর যতগুলো টিএস দিবেন আপনি ততক্ষণ এটা পাশে যেতে থাকবে যেমন আমি এখানে যদি আর একটা টিএস করি সাপোজ এটা মাদার্স নেম এটা আমি করেছি ফোন নাম্বার সাপোজ এটা আমি দিলাম ফোন তখন কিন্তু এটা এটা কোথায় যাবে এখন পাশে যাবে রিলুট দিলাম এটা কিন্তু পাশে চলে গেছে তার মানে কি হলো অর্থাৎ টিআরের ভিতরে একই টিআরের টিআরটা ক্লোজ করার আগে আমি আর একটা টিএস দিয়েছি এটা কোথায় চলে গেছে পাশে তো এই টিআরটার পরে শেষ করার পরে যখন আর একটা টিআর শুরু করলাম সেটা কিন্তু নিচে চলে গেছে এ টি আর এ টি আর মধ্যে যেমন টি ডি যে ইলাসাইন আছে এটা কিন্তু নিচে চলে গেছে তার মানে কি বুঝতে পারলাম টি আরটাই রু সৃষ্টি করে একটা টি আর শেষ করে রু শেষ করে আর একটা টি আর শুরু করলে এটা নিচে চলে যাবে অটোমেটিক্যালি তো এখানে যেহেতু চারটা কলাম আছে উপরে নিচে কিন্তু তিনটা কলাম আছে নিচের রুতে অর্থাৎ এইটা একটা রু এইটা একটা রু উপরের রুতে চারটা কলাম নিচের রুতে তিনটা কলাম তো আমি এখানে আর একটা কলাম ভাড়া নিচ্ছি তো এখানে আমি ফোন নাম্বারটা দিচ্ছি জিরো ওয়ান এইট ওয়ান তো এখন এটা ফোনটা এখানে দেখা যাবে সেভ দিতে হবে আমাদের সেভ দিই নেই এই যে ফোন নাম্বারটা আসছে তাহলে এর মানেটা হচ্ছে কি ডান পাশে আমাদের আরেকটা কলাম তৈরি হয়ে গেছে নিচে অর্থাৎ টিআর এবং টিডি টিএচ এর আমরা বুঝে গেছি টিডি হচ্ছে নর্মালি ডাটাগুলো লেখার জন্য টিডি ইউজ করি টিএচ এটা হিডিং তার একটু মোটা হিসেবে দেখায় আর টিডি গুলো নর্মালি লেখা হিসেবে আসে চাইলে এখানেও টিডি ইউজ করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই তবে হিডিং এর জন্য আমরা টিএচ ইউজ করি মানে প্রথম রুতে প্রথম রুতে আমরা টিএচ ইউজ করি পরের রুগুলোতে আমরা টিডি ইউজ করি অর্থাৎ এই রুকে যদি আমি এখন কপি করে আর একটা রু কপি করে যখন পেস্ট করব এখানে তখন কিন্তু এখানে দুইটা রু হয়েছে টি মানে দুইটা টাড়া টিডি আর এখানে কিন্তু টিআর এটা মানে হিডিং তো একটাই থাকবে তো এখানে যদি আমি যখন রিলোড দিই তখন কিন্তু এই যে দেখতে পাচ্ছি আমরা হিডিংটা ঠিক আছে অর্থাৎ এখানে জাস্ট আর একটা রু বেড়ে গেছে তো আমরা এখানে ডাটাগুলো চেঞ্জ করে দিতে পারি এখানে ডাটাগুলো চেঞ্জ করে দিতে পারি এটা কোনো সমস্যা নেই তো এইভাবে আমরা ট্যাবলগুলো তৈরি করে থাকি নিচে নিচে তাহলে আমরা অবশ্য বুঝতে পারলাম ট্যাবল ট্যাগ থাকতে হবে ট্যাবলের ওপেনিং শুরু এরপরে থাকতে হবে টিআর প্রথম টিআরের মধ্যে আমরা হিডিংগুলো নিব টিএচ দিয়ে তো যতটা আমরা এখানে হিডিং নিব ততটা এরপরে রুগুলোতে আমরা কি করব টিডি দিয়ে ডাটা ইনপুট করার জন্য নিব মানে এখানে টিএইচ এবং টি অর্থাৎ প্রত্যেকটা টিডি এক একটা কলাম প্রত্যেকটা টিডি এক একটা কলাম আর প্রত্যেকটা রু হচ্ছে এক একটা টিআর হচ্ছে এক একটা রু এখানে আমাদের তিনটা রু আছে চারটা কলাম আছে এই চারটা কলাম আছে তার মানে প্রত্যেকটা টিআরের ভিতর কিন্তু চারটা করে টিডি বা টিএইচ থাকতে হবে আর রু আছে আমাদের তিনটা পাশাপাশি রু তিনটা আছে সেজন্য কিন্তু আমাদের তিনটা টিআর আছে একটা দুটা আর একটা উপরে হিডিংয়ের জন্য নেওয়া আছে তো আশা করি ট্যাবলটা বুঝতে পেরেছেন একটু ঝামেলা হলেও তো এখানে ট্যাবলের মধ্যে আরও কিছু ঝামেলা টাইপের একটু কাজ আছে যেমন দেখি আমি বলি এই যে মাদার্স নেম ফাদার্স নেম সাপোজ এইটা ফুলোটা মিলে আমি একটা করে ফেলবো অর্থাৎ এখানে করতে হবে কি দুটো কলামকে জাস্ট একটা করে ফেলবো দুটো কলামকে তার মানে আমাদের এখানে এটাকে কোল স্পন রয়েস্পন বলে যেমন আমি একটু করে দেখাই 
कलम तो क्षेत्र मदार्स नेम ए फोन एक कलम नहीं मदार्स नेम ए फोन ये एक करब जो मदार्स नेम ए फोन दुटा कलम के एक करब से क्षेत्र में कलम प्रयोजन नहीं तो कलम कटे दीते हैं तर मान इटार द्वारा बोझा चले रोएस पैन अर्थात एखे सरि तो बुझे पर फेले एक प्रब्लेम कर फार्सटर दिखे एर मान कि एखी जस्ट एक आगे एक बोझ अर्थात एखे ये नेम फादार्स नेम मदार्स नेम नीचे क्योंकि डाटार मध्य एक तीन ट चार कलम आज ऊपरे क्योंकि कि प्रथम दुटो कलम के टिक रेखे एर पर दुटो कलम के एक कर फेले कलम प्रत्येक रोते तो प्रथम हिडिंग मध्य तीन टाइम कलम नहीं लास्ट टू कर दी मान तीन नम्बर एर पर कलम जैगा कलम जैगा अर्थात कलम कलम चार्टे डिजाइन देखते चाचीना क्या भलो लगते विषय ना से तक से चिंता बिक्री कर समय क्या करी क्योंकि एखे जो देखते चा देखाते चाची से नीचे दुटो कलम के ऊपरे ऊपर लाइने मैं द्वित लाइने और तृत्य लाइने कलमगुल ठीक थक प्रथम लाइने इसे जस्ट दुटो कलम समान जैगे नहीं नहीं जिस देखाते चाची एखे तो आसल को जैगाटा कि भाव लिखले भाव हा हे से देखा ना एखे देखा हे दुटो कलम जैगा कि भावे नीते हैं तो यहाँ हे कि नीचे अपन कलमगुलो जो थे मैं 
এই দুটো কলামের মধ্যে মাদার্স নেম দেখাবে প্রথম রুতে যেহেতু এই টিয়ারটা প্রথম রু এটা দ্বিতীয় রু এটা তৃতীয় রু তাহলে আশা করি বোঝা আসছে এরপরে আমরা এখানে রো স্পেন নিতে পারি রো স্পেনের মানে হচ্ছে এই দুইটা আমরা এক করে ফেলব সাপোজ এই দুইটা অর্থাৎ নেম এদিকে আমরা কি করব এখানে ফাদার্স নেম একটা আহমেদ সাহেবের একটা তো এই দুইটা কলাম এখানে সরি এখানে একটা রু এটা একটা রু তো এখানে নেম একটা ইলেসাইন একটা তো আমরা কি করব এখানে দুটো কলামের দুটো রো মিলে একটা লেখা লিখব তো সেক্ষেত্রে আমাকে করতে হবে কি কি করতে হবে নেমের মধ্যে আসতে হবে এই যে নেমের মধ্যে আসতে হবে তো এখানে আমাদের লিখতে হবে রো স্পেন রো স্পেন তো এখানে রো স্পেনটা অ্যাট্রিবিউট এটার ভ্যালু দিতে হবে টু দিলাম সাপোজ টু দিলাম তাহলে এই নেমের নিচে কিন্তু নিচের রুটে কিন্তু এই রুটটা আমাদের থাকবে না তাহলে এখানে থাকবে না আমাদের আচ্ছা এখান দেখি এই যে অর্থাৎ আমরা করেছি কি জিনিসটা দেখেন প্রথম রুতে এই যে আমরা একটু ছোট করি এখানে একটু ছোট করতে হচ্ছে না হলে বোঝা যাচ্ছে না তাহলে এক নজর আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমাদের ট্যাবলের ভিতরে একটা টিয়ার দুইটা টিয়ার তিনটা টিয়ার আছে তো এটা প্রথম রু দ্বিতীয় রু তৃতীয় রু তো আমরা করেছি কি প্রথম রুর মধ্যে প্রথমে আমরা প্রথমে যে কলামটা আছে সেটাকে আমরা দুটো কলামে নিয়ে নিব রু স্প্যান মানে রু স্প্যান মানে নিচের দিকে নিব কলাম স্প্যান মানে পাশাপাশি নিব অর্থাৎ প্রথমে এখানে নেমটার নিচে আরেকটা কলামকে নিবে তাহলে এটা প্রথম রুতে তো আরেকটা কলামটা অবশ্য আরেকটা রুটটা কিন্তু দ্বিতীয় রুতে আছে এটার মধ্যে তো এখানে যেহেতু দুটা এখানে দুটা হ্যাঁ তাহলে এখানে একটা তো এখানে কি করতে হবে আপনার এই নেমের জন্য এখানে দেখেন এই ফাদার্স নেম এবং আহমদ সাফা এই দুটো কলামকে নেমে নিয়ে আসবে এই নেমে তাহলে আমরা এই যে আহমদ সাফা এবং ফাদার্স নেম এটার সাথে এটা এই দুটোকে আমরা কি করে ফেলেছি একটা করে ফেলেছি এই যে এখন আমি যদি চাই এটাকে তিনটা তিনটাকে করে ফেলবো মানে এটা ফুরোটা খালি থাকবে তাহলে কিন্তু আমাকে করতে হবে কি একটু সহজে দেখবেন একটু প্র্যাকটিস করতে হবে আপনাকে তারপর আপনি সহজে বুঝবেন তিন দিলাম তিন দিয়ে আমি কিন্তু এখানে চারটা আছে এখান থেকে কিন্তু একটা যেহেতু এটা প্রথমে তো আমি এটা যেহেতু প্রথমে এখানে প্রথম থেকে একটা রু আমাকে ফেলে দিতে হবে মানে একটা রু রাখতে আমি পারবো না তখন কিন্তু এটা মিলবে না হলে মিলবে না যে এখন কিন্তু এটা নিয়ে নিয়েছে অর্থাৎ প্রথম প্রথমেই প্রথম হিডিং এর মধ্যে কিন্তু প্রথম কলামটা ফুরোটাই এই যে টিয়ার এ টিয়ার এই টিয়ার তিনটা রু সৃষ্টি হচ্ছে তিনটা রুর মধ্যে এটা একটা কলাম এই কলামটা যেখানে সেখানে কিন্তু এখানে এটার রুর শুরুতে থাকবে আরেকটা এই রুর শুরুতে থাকবে আরেকটা তো আমি করেছি কি প্রথম রুতে প্রথম রুতে আমি প্রথমটার মধ্যে তিন দিয়ে দিয়েছি যার কারণে দ্বিতীয় রু তৃতীয় রুতে আমি এটার সুদা সুদা যে কলামটা হবে সেটা আর রাখি নেই ঠিক আছে তো ফাদার্স নেম এটার সুদা কিন্তু এটা এটা হচ্ছে যেহেতু এখানে তিন দিয়ে দিয়েছি সেক্ষেত্রে কিন্তু এ রুতে সে একটা রু খালি থাকবে যেটা এই নেমের সাথে সংযুক্ত হবে তাহলে ফাদার্স নেম পাচ্ছে এটাকে যেন আহমদ সাফাকে পাচ্ছে তো এরপর যেহেতু তিন দিয়েছি এটা একটা এটা একটা দুইটা এ তিন নম্বরে এসে এ রু থেকেও প্রথমটা খালি থাকবে মানে নেমের মধ্যে নিয়ে নিবে তাহলে এ ফাদার্স নেমের জন্য এটা পাচ্ছে আবার তো এখন এভাবে নেমটা কিন্তু এ রু থেকে একটা এ রু থেকে একটা তিনটা কলাম নিয়ে নিয়েছে নিজেরটা সহ মোট তিনটা তো ফাদার্স নেমটা এখানে পেয়েছে এটা এখানে পেয়েছে এটা ঠিক আছে লাস্টে গিয়ে আবার আমরা করেছি কলাম নিয়ে নিয়েছে অর্থাৎ পাশে একটা মানে কোল স্প্যান মানে পাশে একটা নিয়ে নিবে আর রো স্প্যান মানে নিচের থেকে একটা নিয়ে নিবে রো স্প্যান তিনটা দিয়েছে তিনটা নিচের থেকে নিয়েছে এটা পাশ থেকে নিবে পাশ থেকে নিবে মানে মাদার্স নেম এটা কিন্তু পাশ থেকে নিবে এই যে জান্নাতুল এবং ফর্দ ফের দাউস তো এখানে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি জান্নাতুল ফের দাউস জান্নাতুল ফের দাউস তো আহমদ সাবা আহমদ সাবা এগুলো তো এগুলো তো এটার সাথে হয়ে গেছে জান্নাতুল এবং ফের দাউস এই দুটো দুটোকে এখানে উপরে কিন্তু দুটো থাকা দরকার দুটো দুটো মানে কলাম থাকা দরকার দুটো কলাম এক জায়গায় হয়ে গেছে উপরে আর নিচে কিন্তু দুটো দুটো আছে এই দুটো জায়গা দুটোর হিডিং একটা হয়ে গেছে 
এই তো আমরা এখানে আসলে কোয়াল স্প্যান রয়্যাল স্প্যান এগুলো একটু ঝামেলা টাইপের কাজ মানে বুঝে শুনে করতে হয় একটু সময় নিয়ে করতে হয় তো আর ট্যাবলে অনেকগুলো ডিজাইনেরও ব্যাপার স্যাপার থাকে একটু বুঝে শুনে প্র্যাকটিস করবেন তাহলে আশা করে হয়ে যাবে আমি শর্ট করে যে কথাটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে রোয়েস প্যান মানে নিচের থেকে একটা জায়গা নিয়ে নিবে তো নিচের রুর মধ্যে আপনার ওই জায়গাটা ও আপনি দিতে পারবেন না মানে ওই রুর মধ্যে ওই কলামটা আপনাকে না দিয়ে লিখতে হবে দ্বিতীয় কলামটা দ্বিতীয়টা লিখতে হবে তো এখানে যদি কোল স্প্যান দেন পাশ থেকে আপনার একটা জায়গা নিবে তো পাশ থেকে জায়গা নেওয়া মানে একই রুর ভিতরে থাকা অর্থাৎ এখানে আর এটার পর আরটা থাকা তো এটা আমরা কেটে দিতে হবে এ হচ্ছে কোয়াল স্প্যান এবং রয়্যাল স্প্যানের কাজ তো আশা করি অনেকক্ষণ আমার সাথে আপনারা বসে আছেন অনেকক্ষণ ধরে এই টিউটোরিয়ালগুলো দেখছেন মোটামুটি ফরমেটিং ট্যাগ ইমেজ ট্যাগ লিস্ট ট্যাগ হাইপার লিঙ্ক এরপরে আপনার টেবল ট্যাগ এগুলোই হচ্ছে আপনাদের বইয়ে বা আইসিডিতে মোটামুটি আপনাদের জন্য আলোচনা করা আছে এস টি এম এল বা ওয়েব ডিজাইনিংয়ের শুরুটা এই বই হয়তো আপনাদের ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছে পাঠ্য বইয়ের মাধ্যমে সরকার তো আমি এখানে আমি চেষ্টা করেছি বই আপনাদের আইসিটি বই যেটুকু আছে অতটুকু প্র্যাকটিক্যালি কিছুটা দেখার জন্য এবং কিছু থিওরিকে যেখানে বিভিন্ন সংজ্ঞাগুলোকে মানে কি কোনটা কি জিনিস যে ব্রাউজার কী জিনিস ওয়েবসাইট কী জিনিস স্ট্যাটিক ওয়েবসাইট কী ডাইনামিক ওয়েবসাইট কী এগুলো একটু ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছি দেখিয়ে দেখিয়ে তো এরপরে আপনাদের ট্যাগুলোর ব্যবহার দেখিয়েছি প্র্যাকটিক্যাল ব্যবহারগুলো দেখিয়েছি তো এগুলো আসলে মার্ক আপ যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এগুলো সবগুলোই মার্ক আপ এখানে যদি আমরা যে কাজগুলো করেছি ফেসগুলো কীভাবে লুট করি সবগুলোই মার্ক আপ অর্থাৎ জাস্ট ফেসটার মধ্যে লেখালেখিগুলোকে লুট করা পিকচার ইমেজ এগুলোকে লুট করা এটাই হচ্ছে মার্ক আপের কাজ এগুলো আমরা যখন একটা রূপ দিতে হবে একটা ডিজাইনে পরিণত করার জন্য আমাদের কিন্তু আরও অনেকগুলো কোড শিখতে হয় সিএসএস কোড আছে এরপর আপনার আছে প্রোগ্রামিং জাভা স্ক্রিপ্ট বিশেষ করে সিএসএস এবং জাভা স্ক্রিপ্ট ডিজাইনের জন্য অবশ্যই লাগে এরপর ডাইনামিক ওয়েবসাইটের জন্য বেশ কিছু প্রোগ্রামিং লাগে যেমন পাইথন লাগে না হয় পিএসপি লাগে না হয় রুবি লাগে অনেক ধরনের প্রোগ্রামিং স্ক্রিপ্ট ল্যাঙ্গুয়েজ আছে এগুলো শিখতে হয় যারা এইচএসি এবং আলিমে যারা আইসিটিতে ওয়েব ডিজাইনিং সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পেয়েছেন আশা করি তারা যদি কেউ প্রফেশনালে যেতে চান তাহলে আরও ভালো কিছু শিখতে হবে বা বেশ কিছু প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে হবে তা আমরা এখানে যেটা করেছি সেটা হচ্ছে আমরা যা ধারণা নিয়েছি যে ওয়েব ডিজাইনিংটা কী জিনিস এবং ওয়েব পেজগুলো কীভাবে তৈরি হয় কীভাবে মার্ক আপগুলো করতে হয় লেখাগুলোকে কীভাবে ইমেজগুলোকে কীভাবে শো করাতে হয় লিঙ্কগুলো কীভাবে শো করাতে হয় তো এগুলো দেখানোর চেষ্টা করেছি ভুল হলে এবং এগুলো যদি আপনাদের বোঝার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হয় তাহলে একটু ক্ষমাস চোখে দেখবেন তো আশা করি আমি চেষ্টা করেছি অনেক ট্রাই করেছি আপনাদেরকে বোঝার সহজে বোঝানোর জন্য যতটুকু পেরেছি তো যদি কেউ প্রফেশনাল ওয়েব ডিজাইনার হতে চান তাহলে তাদের তাকে তো অনেক ধরনের কোড শিখতে হবে তো কেউ চাইলে বিভিন্ন ইউটিউবে এবং গুগলে অনেক ধরনের সোর্স কোড আছে অনেক ধরনের টিউটোরিয়াল আছে তো আমার যে চ্যানেলটা আছে সেই চ্যানেলে চাইলে আপনারা গিয়ে একটা প্রফেশনাল ওয়েব ডিজাইনিং কোর্স আমি দিচ্ছি যেটা আপনার এস টি এম এল লার্নিং ফর বিগানার্স এটাতে যখন আপনারা ইউটিউবে যাবেন তখন নেটের কারণে একটু আসতে প্রবলেম হচ্ছে এই যে ইউটিউবে যাওয়ার পর ইউটিউবে যাওয়ার পর এখানে লিখবেন ক্যারিয়ার আপ যাওয়ার পরে এখানে ক্যারিয়ার আপ ক্যারিয়ার আপ লিখে যখন আপনি ইন্টারপ্রেস করবেন সার্চ করবেন তখন ফার্স্টের দিকে চলে আসছে যে ক্যারিয়ার আপ এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করে অথবা এখানে সাবস্ক্রাইব করবেন অবশ্যই আপনার জিমেল দিয়ে সাইন ইন করা থাকতে হবে এবং এখানে প্লে লিস্টে আসবেন প্লে লিস্টে আজকের ভিডিওটা এখানে দেওয়া হবে অবশ্য তো এখানে যখন আপনি এই যে এটাতে ঢুকবেন তখন আপনি দেখতে পাবেন এখানে 
কোর্সটা দেখতে পাবেন তো এখানে কোর্সগুলোর মধ্যে আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম carrierup.com এর পক্ষ থেকে মোহাম্মদ ইলিয়াস লাইন বলছি এই যে কোর্সগুলো আছে তো এই কোর্সগুলো আমার নেটের প্রবলেমের কারণে একটু স্লো হওয়ার কারণে আমার আসলে দেখাতে একটু প্রবলেম হচ্ছে যাই হোক তো আপনারা ক্যারিয়ার আপ এই চ্যানেলে এসে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং নিয়মিত ভিডিও দেওয়া হবে আমি টেকনিক্যাল প্রবলেমের কারণে বেশ কিছু দিন ভিডিও দিতে পারিনি তো এখানে যেটা স্টেমাল লার্নিং ফর বিগেনার্স ছয়টা পার্ট দেওয়া আছে এখানে এই জিনিসগুলো হচ্ছে প্রফেশনাল ভিডিও এবং প্র্যাকটিক্যালের উপর জুট দেওয়া আছে যারা প্রফেশনাল ওয়েব ডিজাইনার হচ্ছেন নতুনদের মধ্যে যারা ডিজাইন শিখতে চাচ্ছে যারা স্টেমেল শিখতে চাচ্ছে তাদের জন্য আমার এই ভিডিও টিউটোরিয়াল এরপর আমরা সিএসএস জাভা স্ক্রিপ্ট বোস্ট্রাফ এরপর পিএসপি আসতে দিলে আমি বেশ কিছু প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আমার ওয়েবসাইটে আপলোড করব তো আশা করি আমার সাথে কানেক্টেড থাকবেন আমি চেষ্টা করি যারা একদম নতুন তাদের জন্য কিছু বলার এবং নতুন করে বলতে চাই যারা অ্যাডভান্স হয়তো তাদের জন্য বুর লাগতে পারে আমি ক্ষমা চাচ্ছি তো যারা নতুন তাদের জন্য অবশ্য অনেক কিছু বলার থাকে আবার অনেক কিছু আমি বলতে চাই অনেক কিছু ভুলে যাই বা মানে বলার সময় হয়তো অনেক কিছুই আসে না তো তার জন্য সবার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি এবং আমার সাথে কানেক্টেড থাকবেন আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক দিবেন কমেন্ট করে জানাবেন এরপরে আপনাদের যদি কোনো ধরনের প্রশ্ন থাকে আমার টিউটোরিয়ালগুলো নিয়ে এবং যে টিউটোরিয়ালে যেটা না বুঝবেন সেটা অবশ্যই কমেন্ট করবেন কমেন্ট করে জানাবেন আমি পরবর্তী ভিডিওতে সেটা কভার করার চেষ্টা করব তো এতক্ষণ আমার সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফিজ